അങ്ങനെ നമ്മെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ശരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാം നിത്യമാണ് സരിയാണ് വിധത്തിൽ ചൊന്നാൽ ദേവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എല്ലാമേ അത് നിശ്ചയമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനകത്ത് നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദേവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവുള്ളാത്ത വൈത്താൽ എന്ന് ചൊന്നാൽ അതിനോട് അർത്ഥം നമ്മൾ ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ അവകാശം എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരുമൈ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് ക്രിസ്തുതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണമാക നിങ്ങളെ വലിയപ്പൂപ്പൻ ഒത്തിരി സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ താത്ത നിറയെ സ്വത്തുക്കളെ ആസ്തികളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മണികൾ നിലനിർത്തി കൊള്ളുന്നത് താത്ത മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്വത്ത് അത് താത്ത മരിച്ചു പോകുന്ന പോലെ അത് സ്വത്ത് ആരൊക്കെ ചേരും മക്കൾക്ക് വരും പേരപ്പിള്ളയിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പേരക്കുട്ടികൾക്ക് വരും പിള്ളേകൾക്ക് വരും അതിന്റെ പുറകിൽ പേരപ്പിള്ളയിലേക്ക് വരും പിന്നെ അതിന്റെ മക്കൾക്ക് വരും ഒരുപാട് അതിനുടെ പിള്ളേകൾക്ക് അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നത് ഏൻ അത് എപ്പിടി വരുകിറത് അവരിൽ ഈ വലിയ താത്താല് നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വലിയ താത്താവുക്കുൾ നാം എല്ലാരും വരുന്നു ആ താത്താലി നാണ് നമ്മൾ എല്ലാം വന്നു അന്ത താത്താവുക്കുൾ ഇരുന്നതാ നാം എല്ലാരും വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് താത്ത പറയുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് ഇവന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ താത്താക്ക് അത് നാണ് നമ്മൾ വന്നത് ഏ അന്ത താത്ത എപ്പിടി ചൊല്ലുക നാൻ വേല ചെയ്യിക്കരുത് സമ്പാദിക്കരുതെല്ലാം ഇവന് കിട്ടാൻ എന്റെ അത് താത്ത ചൊല്ലുവതിൽ കിട്ടാറുണ്ട് അന്ത താത്താവുക്കുൾ ഇരുന്നതാ നാം വന്നു എന്റെ അപ്പൻ എപ്പോഴും പറയും അവരുടെ തകപ്പനാർ എപ്പോഴും ചൊല്ലുവാറ് നിനക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഒനക്ക് വേണ്ടാം എന്ന് ചൊന്നാൽ ഒനക്ക് കിടക്കാറ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പിള്ളേരാ നിങ്ങളുടെ രണ്ടിന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉങ്ങ ഉങ്ങളുടെ രണ്ട് പിള്ളേകൾക്കാകത്താ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ പിള്ളേർക്ക് ആ ഉങ്ങ രണ്ട് പേരുടെ പിള്ളേകൾക്കാക സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഏൻ അപ്പോൾ സമ്പാദിക്കുകറാ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെയും പിള്ളേരുണ്ട് പാസ്വേർഡുകൾക്ക് വേറെ ചില പിള്ളേകളും ഇരിക്കുകറാ പക്ഷേ എൻ്റെ അപ്പൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പറയുന്നില്ല അന്ന് അവർക്കെല്ലാം കൊടുപ്പേ എന്ന് ചൊല്ലി അവരുടെ തകപ്പനാർ ചൊല്ലുവതില്ല എന്തുകൊണ്ടാ എതിനാല് അവരാരും എന്റെ അപ്പനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഏനെന്താ അപ്പടി ഇവരത്തെ മുറിയുടെ തത്തെടുത്ത് വളർത്തിരിക്കണം അവങ്കെല്ലാം ഇവങ്ക അപ്പാവുക്കുള്ള ഇല്ലാമൽ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പം പറയുമ്പോ ഈ മക്കളെ കൂട്ടില്ല ആ അപ്പ പാർക്കുമ്പോഴ് അവങ്ക തകപ്പനാർ പാർക്കുമ്പോഴ് ഇത് തത്ത് പിള്ളകളെല്ലാം അവർക്ക് പാർക്ക മാട്ടാ കാരണം അവരാരും എന്റെ അപ്പനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഏനെന്താ അവർക്ക് യാരുമേ ഇവരുടെ തകപ്പനാർക്കുൾ ഇല്ലേ ശരിയേ സരിതാന അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാരും ആദം എന്ന വല്യപ്പൻ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പടി പാർക്കുമ്പോൾ നാം എല്ലാരും ആദാം എങ്കിൽ അത് താത്താവുക്കുൾ നാം എല്ലാരും ഇരുന്നു ആ താത്താ കേൾക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ത താത്താവുക്കുൾ ഇരുന്നതാ നാം എല്ലാരും ഉണ്ടാണ് ഈ ഈ താത്തായുടെ വെളിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരൊറ്റ ആൾ പോലും ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല ഇത് താത്താവുക്ക് വെളിയെ ഇരുന്ന് വന്ന ഒരു നബ കൂടി ഇല്ലേ കർത്താവ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു കർത്തർ മട്ടും താൻ ഇരുന്ന യേശുവാണ് അവർ മട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ആദവം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ താൻ ആണ്ടവരെ ക്രിസ്തുവ ഇരണ്ടാമത് ആദാം എന്ന് ചൊല്ലുകാർ ഒടുക്കത്തെ ആദം അന്ത ഇരണ്ടാം മാതം ആദ്യ ഒരു ആദം മുതലാവത് ഒരു ആദം ആദ്യ ആദത്തിൽ നിന്ന് കുറെ പിള്ളേര് അന്ത മുതലാം ആദാമിൽ നിന്ന് കൊഞ്ചം പിള്ളേകൾ യേശു ക്രിസ്തു ആ ആദം എന്നുള്ള ആളല്ല യേശു ക്രിസ്തു ആദാമക്കുൾ ഇരുന്ന് വരവില്ലേ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നാണ് അവർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഒരാദം മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഒരു ഒരു നവർ മണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നവർ മറ്റേ ആദം മോളിൽ നിന്ന് ഇന്നൊരുവർ മേലെ ഇരുന്ന് വന്നവർ അപ്പൊ നമ്മുടെ അവകാശം നേരത്തെ ഈ മണ്ണിലെ ആദമിന്റെ അവകാശം ആരും നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് മുന്നാടി നമ്മുടെ ഉരിമൈ പങ്ക് എന്നത് മണ്ണിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ആദാമുക്കുൾ ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മണ്ണിനെ നോക്കി ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും നാം മണ്ണെ പാർത്ത് ഭൂമിയെ പാർത്തതാ വാണ്ടും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ മണ്ണ നമ്മുടെ ചിന്ത മുഴുവതിന്റെ മൺമേളം നമ്മുടെയൊക്കെ അപ്പന്റെ അപ്പന്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ അപ്പാവോട് അപ്പാവിൻ കാലത്തിലെ ഒരാള് എത്ര വലിയ ആളാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അയാൾക്ക് എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു നബർ എവിടെ പെരിയ നബർ എന്ന് കുറിച്ച് വരുന്നത് അവർക്ക് എത്ര ഏ
പൈസ എത്രയുണ്ട് മാമോൻ എത്രയുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും അത് എല്ലാ കാലത്തിലും പണം എവ്വളവ് ഇരിക്കരുത് എന്ന് പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാറ് അത് വെച്ചാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അതേ വൈത്ത് താൻ ഒരു മനിതനെ മതിപ്പെടുകാറ് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നു അത് അപ്പടി അതേ വൈത്ത് താൻ കല്യാണമേ മുടിക്കാറ് അല്ലെ ഇതെല്ലാം ആരുടെ അവകാശമാണ് ഇതെല്ലാം യാരുടെ ഉരിമ യാരുടെ പങ്ക് മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ആദം മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ ദാതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള ആദത്തിന്റെ ഒത്തിരി സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അത് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാൻ അത് ആദാമുടെ നിറയെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്ക് ഇരിക്കരുത് അപ്പൊ മണ്ണിനോട് ഒരു സ്നേഹം അത് മണ്ണിൻ മീത് ഒരു അൻപ് അതൊരിക്കലും മനുഷ്യന് പോകില്ല എത്ര കർഷകൻ അത് ഒരു പോലും മണിതനൊക്കെ പോവതേ ഇല്ല ഒമ്പതോ നാലാണ് അത് ഞാൻ ജനിച്ച നാട് നാൻ പിറന്ത ഊര് അല്ലെ അവിടെ ഒരു ഇത്തിരി സ്ഥലം അങ്ങനെ കൊച്ച ഇടം എനിക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അത് ഭയങ്കരമാണ് ഒരു വിരുപ്പം നമുക്ക് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണിനോട് ഉള്ള ആസക്തി പോകത്തില്ല അന്ത മണ്ണിൽ മീതെ കൂടി അത് വിരിയും വിരുപ്പവും നമ്മ വിട്ട് പോകത്തില്ല ഞാൻ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലല്ല വാസവകൾ പിറന്നത് കേരളവിലല്ല ആസാമിൽ ആണ് ആസാമിൽ പിറന്നതാണ് ഞാൻ ആസാമി അല്ല മലയാളിയാണ് ആ ആസാമ ആസാമ എല്ലാവര് മലയാളി അവര് എൻ്റെ പിതാവ് ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അവർ അവരുടെ തകപ്പനാർ ആർമിയിലെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാർ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു നാപ്പത് വയസ്സോട് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാന് പിന്നെ ആസാമിന് പോകുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നെ നീണ്ട വരുടങ്ങൾക്ക് പിറകെ നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ മറുപടിയും അസാമിൽ അവർക്ക് പോകാറ് അപ്പൊ ട്രെയിനില് ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നു അന്ത ബ്രഹ്മപുത്ര ആറ് ഇന്ന ട്രെയിനിൽ ക്രാസ് പോകുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സില് വരികയാണ് ഈ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ കരയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അവരുടെ മണത്തിലെ തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി കരയിൽ ഒരു ഉറച്ചിൽ താൻ പിറന്തേ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണ് ഓർക്കാൻ അത് നിനത്ത് പാർക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമാന ഒരു സന്തോഷം ഇൻപം എപ്പോഴും കണ്ടാൽ സുഖമില്ല പക്ഷെ നാൽപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് എപ്പോഴും കണ്ടാൽ അത് സുഖം കൂടിയത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ കഴിച്ച് അത് പകുതിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമാന ഒരു ഉടനെ വരും ഇത് ആദാമിന്റെ സ്വഭാവം ഇത് ആദാമിൻ സ്വഭാവം അവൻ എവിടെ നിന്നാണോ വന്നത് അവൻ എങ്കിൽ ഇരുന്ന് വന്നാണോ ആ മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹം അന്ത മണ്ണിൻ മീത് ഒരു അൻപ് എന്റെ ഭാര്യ കർണാടകക്കാരിയാണ് ആ പാസമ വന്ന് കർണാടക വെച്ച് എന്താ കർണാടക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കർണാടക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അത് മണ്ണിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അന്ത മണ്ണിൻ മീത് ഉള്ള ഒരു അൻപ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു നോർത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ പാലക്കാട് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓ കേരളം എത്തി വട ഇന്ത്യാവുക്ക് പോയിട്ട് തിരുമ്പി വരുമ്പോ പാലക്കാട് വരുമ്പത് അപ്പാ കേരള വന്നു വിട്ടോളിംഗ് വരും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വരുമായിരിക്കും ദൂരെ പോയിട്ട് വരുമ്പോ തിരിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തി നിങ്ങൾ ദൂരമായി പോയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോ നമുക്ക് അപ്പടി ഇവിടെ ഫീലിംഗ് വരും ഇല്ലേ എല്ലാട്ട് വന്നിട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ മണ്ണിനോട് ഒരു സ്നേഹമുണ്ട് എല്ലാ മണ്ണിലെടുക്കും അവരുടെ ഊരി മീത് മണ്ണിൽ മീത് ഒരു അൻപ് ഇരിക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ പക്ഷെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോ അന്ന ഉയരത്തിൽ നിന്ന് പിറക്കുമ്പോ നാം നമ്മൾ ജനിച്ചത് വേറൊരു സ്ഥലത്താ നാം പിറന്നത് വേറൊരു ഇടത്തിലെ ആ സ്ഥലത്തോടെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ വിരുപ്പം എല്ലാം അന്ത ഇടത്തിന് മീത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ആദാമിന്റെ അല്ല നമ്മുടെ ഈ ഉരിമ അല്ലാതെ പങ്ക് ഇരുപത് ആദാമ ആദാമുക്കുള്ള ക്രിസ്തുവില നമ്മുടെ പങ്ക് ക്രിസ്തുവുക്കുൾ അപ്പൊ നമ്മുടെ പങ്ക് ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പങ്ക് ക്രിസ്തുവുക്കുൾ ഇരിക്കുമാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിനോടുള്ള ആസക്തി അങ്ങ് പോകും ഇന്ത മണ്ണിൻ മീത് ഉള്ളതാണ് അത് ആവർ കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമായി തെങ്ങി വിടും ഞാൻ ജനിച്ച ഭൂമി ആൻ പിറന്ത ഊര് എന്റെ കുടുംബം എന്നുടെ കുടുംബം എന്റെ വീട് എന്നുടെ വീട് ഇതെല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മ പോകും ഇതെല്ലാം കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമായി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി വിടും നമ്മൾ പിന്നെ ആകെ ആലോചിക്കുന്നത് നാം ഒരുപാട് യോജിപ്പതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വീട് കർത്തരുടെ വീട് പുതിയ ജന്മം പുതിയ മറുപ പുതിയ പിറപ്പ് പുതിയ വീട് പുതിയ വീട് ഇങ്ങോട്ട്
നാവല്ല ആവി ആവി അല്ല നീരാവി 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 എവിടെയാ വന്നു നീരാവി വന്നു കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ നീരാവി വരുമ്പോൾ ഈ ഈ മല ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന മല ഇവർക്ക് തുടച്ച് മല അടഞ്ഞു നിർത്തും അത് അവിടെ തടുത്ത് നിർത്തി വിടും ഇങ്ങോട്ട് വിടില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഇത് നമുക്ക് വരവേ വരാ നിങ്ങൾക്ക് മഴ തരത്തില്ല നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന മേർക്ക് തുടച്ച് മല മല വിടാതെ അവിടെ പേയ് അങ്ങേ കേരളവിലെ മല പേയ് എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കെട്ടി അങ്ങേ ഒരു മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കെട്ടി അതിനകത്തുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് തരും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തണ്ണീരെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പോൾ മഴ പെയ്യത്തില്ല ഏജൻസി നിങ്ങൾക്ക് മഴ പെയ്യാതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കിഴക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈക്ക് അടുത്ത് ഒരു കടൽ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ നാവി വരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നൈക്ക് പക്കത്തിലെ ഒരു കടൽ വെക്കാട വീട്ടിലെ അടുത്ത് അങ്ങേ നിന്ന് എങ്ങൾക്ക് നീരാവി വരുമേ നീരാവി വരില്ല നീരാവി വരാതെ വന്നാലും വന്നാലും ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ അവിടെ ഒരു മലയില്ല ഇവിടെ തടുത്ത് നിർത്തുവതൊക്കെ ഒരു മഴ മലയില്ല അതിങ്ങനെ പല വഴിക്ക് പോകും അത് പല വഴിയിലും അത് പോയി അപ്പി പോയി കുറെ ആന്ധ്രക്ക് പോകും ആന്ധ്രാവ് കൊഞ്ചം പോയി വിടും ആ വഴി മഹാരാഷ്ട്രക്ക് പോകും മഹാരാഷ്ട്ര കൊഞ്ചം പോയി വിടും കുറച്ച് കർണാടകയുടെ കിഴക്കോട്ട് പോകും കർണാടകയ്ക്ക് അത് പക്കം പോയി വിടും മഴ പെയ്യാൻ മാത്രം കിട്ടുകയില്ല മഴ മറ്റും നമുക്ക് കിടക്കാതെ അതാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മഴ നിഴൽ പ്രദേശം അതായത് റെയിൻ ഷാഡോ റീജിയൻ എന്നാണ് ഈ ഏരിയയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ മറി മറിയുക പ്രദേശം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മഴ മറിയുക പ്രദേശം ഓക്കെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനില് പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മഴ വരുന്നു ഓ ഞാൻ ചോദിക്കും ഓ ഇത്ര മനോഹരം കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെത്തി പാലക്കാട് പോകുന്നത് തിരിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മഴ കഴിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കേരളാവിലേക്ക് വന്നു വിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അവങ്ക അവങ്ക പക്കത്തിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ ഇക്കറാ ആന്ധ്രയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ആന്ധ്രയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും പുള്ളി എപ്പോഴും കേരളത്തെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും കേരള ബൈ കുറിച്ച് കനവ് കണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിപ്പാർ ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം സ്ഥലവും ഇല്ല നാടും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്കോ ഇടമ്പും ഇല്ല ഊരും ഇല്ല എല്ലാം ഒന്നു പോലെതാ അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അവിടെ തോന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നും ഇവിടെ കേരളാവ് വരുമ്പോ നമ്മൾ തോന്നും എല്ലാം കണക്ക എല്ലാം സരിതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നിലനിൽക്കൂടിയ വീട് ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ആണോ സരിതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്പന്റെ അവകാശം ആദമി നല്ല ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തകപ്പനുടെ ഉരിമയെ പങ്ക് ആദാമിടത്തിൽ നിന്ന് നാം കേട്ടതില്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പ് അതൊക്കെ മുൻപാക പണ്ട് പണ്ട് പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ ടൈം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ടൈം നേരെ പൂർവ്വാവതിൽക്ക് മുൻപാക ഞാൻ ക്രിസ്തുവില അതാണ് എന്റെ അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള അർത്ഥം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവുക്കുൾ നമ്മൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നേ ഇപ്പോഴും നാം ക്രിസ്തുവുക്കുൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണോ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുക പരലോകത്തിൽ ഇരിക്കണോ നമ്മൾ ഇന്നലെ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം എതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോഴാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും കേരളത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കില്ല കേരളത്തെ കുറിച്ചല്ല തമിഴ്നാടിനെ കുറിച്ചല്ല തമിഴ്നാട്ടെ കുറിച്ചല്ല ഉയരത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് ഉന്നതത്തെ കുറിച്ച് മൂന്നാം കൊളോസി ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് പറയുന്നു നാം അവനോട് കൂടെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു ഉടനെ കൂടെ എഴുന്നതുണ്ടാണ് ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പിൻ ഉയരത്തിലുള്ള മേലാണവികളെ ചിന്തിപ്പ് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു അതെ കുറിച്ച് താൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കോ നിങ്ങൾ കവണിപ്പീരുള്ള ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ട്രെയിനേൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ മഴ ചാറുമ്പോ ഓ കേരളത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അതുപോലെ നാം പരലോകത്തിൽ പോകുമ്പോ ഓ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ എത്തി അയ്യോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നു വിട്ടേ എന്തൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും എപ്പോഴും ഒരു സന്തോഷം തരുമോ അങ്ങേ പോകുമ്പോ മനസ്സിലായോ പ്രിയത ഈ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം എന്താ ക്രിസ്തുവുക്കുൾ നമുക്കുള്ളത് ക്രിസ്തുവുക്കുൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അത് ഉറപ്പാണോ അത് ഉറുതിയായിരിക്കരുത് അത് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത് അത് ഉറുതിയാക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാര് വന്ന് അതിന്റെ നമ്മുടെ ഉറപ്പെടുത്ത് കളയും ചില നബറുകൾ വന്ന് അത് ഉറുതിയെ എടുത്തു പോട്ടു വിടുവാൻ ചില പിള്ളേര് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് എ
தவறாய் நடத்துகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ரெண்டு பிரசங்கம் கேட்கும்பொழிக்கும் நம்முடைய நம்முடைய உறப்பக்கு போகும் அவர்களுடைய ரெண்டு பிரசங்களை கேட்கும் போது நம்முடைய உறுதி எல்லாம் போய்விடும் அவர் பறையும் நீங்களை கர்த்தாவை தெரிஞ்செடுத்து காணும் கத்தர் உங்களை தெரிந்தெடுத்தா தான் பக்ஷம் எங்களுக்கு ஒரு குத்தி போகும் உறப்பொன்னும் இல்ல நீங்கள் பரலோகத்திற்கு போவீர்கள் என்கிற உறுதி இல்லை அதை எங்க அதே எப்படி நம்ம ஒரு சாதனை எடுத்து பாக்கெட் வச்சுட்டு போய் கையில சிலப்ப ஆள்காரி பாக்கெட் எடுத்துட்டு போகும் அதிகாரம் இல்ல நம் மீது அதிகாரம் இல்லை உதாரணம் <laughs> ஒரு <laughs> இப்ப தானே மறந்து போய் கொண்டிருக்கேலே இப்போதே அது கொஞ்சமாய் மறந்து மறந்து போய் கொண்டிருக்கிறது சரியானா நான் பர்ஞ்சே பாஸ்டர் நான் சொல்றது சரிதானா அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த தெய்வ வசனத்தின் பிரத்யேகம் என்னையானா அந்த தெய்வ வசனத்தினுடைய பிரத்யேக தன்மை அதுதான் வசனம் விதைச்சு கேஞ்ச உடனே வசனத்தை விதைத்த உடனே காக்கை வந்து குத்தி கொண்டு போகும் காக்காய்கள் வந்து பறக்கி கொண்டு போய் விடும் அதுகொண்டு கேட்டது சங்கிரகிச்சு வச்சு ஹிரதயத்தில் ஜீவனாய் மாற நம்ம ஒத்திரி கஷ்டப்படுது அதனால இந்த கேட்டவைகளை எல்லாம் இருதயத்திலே பத்திரப்படுத்தி அதை ஜீவனாய் மாற்றுவதற்கு நம்ம மிகவும் கடினமாய் உழைக்க வேண்டும் காரணம் நம்ம சாதாரண ஜீவிக்கிற ஜீவிதத்தில் ஒத்திரி வித்தியாசமாயிட்டான நம்ம கேட்கிறது ஏனென்றால் சாதாரணமாக வாழ்கிற வாழ்க்கையை விட ஒரு வித்தியாசமான காரியங்களை தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப பின்னே நம்ம சாதாரண ஜீவத்திலோட்டு போகும்போது எந்த சம்பவிக்கும் இது அங்க விட்டு போகும் நாம் சாதாரணமான வாழ்க்கைக்குள் மறுபடியும் போகும்போது இதையெல்லாம் மறந்து விடுவோம் அப்ப ஞான அடுத்த பிராவசம் வரும்போது இதே பிரசங்கம் பிரசங்கிச்சாலும் நீங்க விசாரிக்கும் ஐயோ இது ஆதியாயிட்ட கேட்கவானல்லோ பாஸ்டர்கள் இன்னொரு முறை வந்து இதே பிரசங்கத்தை பிரசங்கம் பண்ணினாலும் நாம நினை கொடுத்து தான் இதை முதற்பொறையாக கேட்கிறோம் என்று அங்க ஒத்திரி பேர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி अनेक பேர் இப்படி சொல்லி இருக்காங்க கேரளத்துல கேரளாவிலே ஞான ஒரு தோசை ஒரு சரத்து பிரசங்கிச்சிட்ட பாஸ்டர்கள் ஒரு முறை ஒரு இடத்திலே பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டு முதலாவது அவசான இது கேட்டு கேட்டு மடுக்கும் இதை கேட்டு கேட்டு சோர்ந்து போய் விடுவோம் அங்க என்ன பாரிய பிள்ளைகள் எல்லாம் இது கேட்டு கேட்டு மடுத்தவரான் வாழ்த்துடைய பனை பிள்ளைகள் இதை கேட்டு கேட்டு சோர்ந்து போய் விட்டார்கள் அழைத்து கலைத்து போய் விட்டார்கள் ஞான் பரவர் இது மாத்திரம் 
उपदेश रूप उपदेश मरचारे मरण मेको <laughs> जीवन जीवन प्रसंग मनसान प्रसंग प्रसंग लोकतंत्रों अच्छा नमक बायेंगर प्रदान है ना अदू मिक्सो मुख्य माना दे ये अंगे ने आने विशुद्धि करना संभव किया ये पुरी इंद परिशुद्ध नमक को लड़क किंतु दे नमक को नौकाम नाम बात हो कोलोसे लेगनम कोलोसे ये निरुपम रंडा मध्य आयम ये रंडा वध दिखा रहा है इला नमक आदि अन्ना मत दे नौकाम मुद्रा वध म महिमेंट 
ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഒരു പെരിയ രഹസ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല ഇത് കൊളോസി ലേഖനത്തിലുള്ളത് വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ലാന്ന് പൗലോസ് പറയാണ് ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഒരു പെരിയ രഹസ്യം ഒരു മർമ്മം ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് രഹസ്യം അന്ത രഹസ്യം എന്നെ ഇത് പഴയ തലമുറകൾക്ക് ആർക്കും പിടികിട്ടില്ലായിരുന്നു മുന്തിന തലമുറകൾക്ക് ഒരുവർക്കുമേ ഇതേ കുറിച്ച് അറിവില്ല ബൈബിൾ എഴുതിയവർക്കും വേദത്തെ എഴുതിയവർക്കും ഇതിനു മുമ്പുള്ള പ്രവാചകന്മാർക്കും അതിനു മുൻപ് ഇരുന്ന തീർക്കദർശികൾക്കും ഒരാൾക്ക് പോലും ഒരു നവർക്ക് കൂടെ ഒരു പിടിയില്ലായിരുന്നു ഒരു പിടിയും ഇല്ലാമൽ ഈ രഹസ്യം അവർക്ക് ആർക്കും വെളിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ഇന്ത രഹസ്യം അവർക്ക് ആർക്കുമേ വെളിപ്പെടവില്ല ആർക്കാ വെളിപ്പെട്ടത് ഇന്ത രഹസ്യം ആർക്ക് വെളിപ്പെട്ടമാർക്ക് അപ്പോസ്തലങ്ങൾക്ക് പൗലോസിന് വെളിപ്പെട്ടു വന്ന പൗലക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ രഹസ്യം അന്ത സുവിശേഷത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് രഹസ്യം അന്ത രഹസ്യം എന്നെ ഈ ജാതികളിടയിൽ മുഴുവൻ ഇന്ത പുറജാതികൾ അവർക്ക് മത്തിയിലെ ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാണ് ഇന്ത രഹസ്യത്തെ പൗൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു വലിയ രഹസ്യമുണ്ട് ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഇരിക്കുന്നത് അത് പഴയ നിയമ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ആൾക്കാർ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പഴയ ഏർപ്പാട്ട് കാലത്തെ മുന്നേ അവർ പാർക്കിലാക്കി ഒന്നുമേ പുരിയവില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും അത് വെളിപ്പെട്ടില്ല ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും അത് വെളിപ്പെടവില്ല എന്നാൽ ദൈവം അത് ഇവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ദൈവൻ ഇന്റെ അപസരങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയ പോലെ അത് സകല ജാതികളോടുമുള്ള ഒരു രഹസ്യമായിട്ട് മാറി അത് എല്ലാ ജാതികൾക്കും ഉള്ള ഒരു രഹസ്യമായി മാറിയത് ഓക്കെ ഈ രഹസ്യമാണ് ഇന്ത രഹസ്യം താൻ എന്താണ് മഹത്വത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു മഹിമയെ നമ്പിക്കായിരിക്കൂടിയ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു മുങ്കളിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എൺപത് താണ് ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ രഹസ്യമാകുന്നു ഇത് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വലിയ രഹസ്യമായി ഇരിക്കാൻ മുടിയും കർത്താവ് നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയില്ലേ കർത്ത നമുക്ക് വാസം ചെയ്യുകാർ എന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും തെരയും താനെ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്താ ഇത്ര വലിയ രഹസ്യം ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എന്നാ വലിയ രഹസ്യം ഇരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ യോജിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള വലിയ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനുള്ള ഇരിക്കൂടിയ വലിയ രഹസ്യം എന്നാണ് അനേകം പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് അനേക പ്രസംഗത്തിനാലെ നിങ്ങൾ നന്നാകണം നിങ്ങൾ നന്നാകണം ശരിയാക വേണ്ടും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം പരിശുദ്ധ വാഴ്ച പാല വേണ്ടും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യക്കൂടാതെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടും ഇതൊക്കെ പുറമേ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം വെളിപ്പെടുന്ന വലിയ സ്വരുകരാർകൾ പക്ഷെ അകത്തുള്ള രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളുക്കുൾ ഇരിക്കൂടിയ രഹസ്യം എന്നവന്റെ കേട്ടാ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു ഉങ്ങൾ ഉപ്പുക്കുള്ള ഇരിക്കുകാർ എന്നതാണ് മുഴുവൻ പ്രസംഗം എന്താണ് മുഴു പ്രസംഗവും എന്നെ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ഉങ്ങൾക്കുൾ ഇരിക്കുകാർ അപ്പോൾ ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എഫേസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന എന്തോ എബിസി മൂന്നാമത്തെ അധികാരം വരെയും നാം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവുക്കുൾ നാം ക്രിസ്തുവുക്കുൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഇങ്ക എന്ന சொல்லപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു ഉങ്ങൾക്കുൾ അതാണ് മിസ്റ്ററി അതാണ് അന്ത രഹസ്യം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട് നമുക്കുള്ളിൽ ആര് ഇരിക്കുക ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ക്രിസ്തു ഇരിക്കുക ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ മർമ്മം ഇതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ രഹസ്യം ഓക്കേ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നീതി നമ്മുടെ നീതി നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നമ്മുടെ പരിശുദ്ധം നമ്മുടെ തേജസ് നമ്മുടെ മഹിമൈ നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ നമ്മുടെ മുഴുമയടയ്ക്കൽ എല്ലാം എല്ലാമേ അതിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു അതിന്റെ രഹസ്യം ഇതാണ് ക്രിസ്തു നമുക്കുൾ വാസം ചെയ്യുകാർ മനസ്സിലായോ ഒരിന്തത ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ് ഇത് ഒരു വലിയ രഹസ്യം ഓക്കേ ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ എന്നെ തല്ലുന്നു ഉദാഹരണമാക പാസ്റ്റർകളെ ഒരു ഒരു അടിക്കുക ഞാൻ പോയ ആള് കെട്ടിപ്പിടിച്ചോടുന്നു എന്താ വിഷമം തോന്നിയത് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം അതിനോട് തോന്നിയോ പാസ്റ്റർ പോയി അന്ത മനിതനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉങ്ങൾക്ക് എന്ന കോപം വന്നത് എന്നീ കോപം വന്നത് എന്ന ഉങ്ങൾക്ക് വരുത്തം എന്ന് കേൾക്കാർ എന്താ രഹസ്യം എന്നറിയോ രഹസ്യം എന്ന് തിരിയുമാ എന്താ രഹസ്യം അതിനോട് രഹസ്യം എന്ന അവിടെ കേൾപ്പതർക്ക് ക്രിസ്തു എൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതാ രഹസ്യം ക്രിസ്തു എനക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കുക അതാ അന്ത രഹസ്യം ഒരാൾ പറയാണ് ഒരു സ്വർഗ്ഗ എനിക്ക് സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട എനക്ക് ഞാൻ സ്വത്ത് ഒന്നുമേ വേണ്ട ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാണ് ഞാൻ
അതൊരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല നമ്മൾ കർത്താവിന് എന്തുമാത്രം ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ കത്തർ എപ്പോഴും ഉപദ്രവപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നു എന്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു രഹസ്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളില് അത് രഹസ്യം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഇരിക്കരുതാ ഇവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വാഴ്ത്തിനാർക്കും ഞങ്ങൾ എത്ര വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ തിരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല നാങ്കൾ എപ്പോഴും സൺഡേ പോട്ടാലും അവർ തിരിച്ചു ഒന്നുമേ ചൊല്ലത്തില്ല എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഇതിനൊരു രഹസ്യം എന്നെ ഒരു രഹസ്യം ഉള്ളു ഒരേ ഒരു രഹസ്യം താൻ ഇരിക്കരുത് ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ വസി ക്രിസ്തു ഉള്ളുക്കുൾ വാസം ചെയ്യുക ആ ക്രിസ്തുവിനൊരു മഹത്വം ഉണ്ട് അന്ത് ക്രിസ്തുവിക്ക് ഒരു മഹിമ ഇരിക്കരുത് ആ മഹിമ ഭയങ്കര ധനമാണ് അന്ത് മഹിമ എന്നത് നമുക്ക് കിടയ്ക്ക മികപ്പിരിയ സെൽവം അതിനോടാണ് എനിക്ക് മോഹം അതിന് മീതെ താൻ എനിക്ക് വിരുപ്പം അപ്പൊ കൊളോസ് ലേഖനത്തിൽ വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊളോസ് നിരൂപത്തിലെ പരിശുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് ചൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഒരു രഹസ്യം അത് ഒരു രഹസ്യം എന്താണ് രഹസ്യം അന്ത രഹസ്യം എന്നെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കുൾ വസിക്കുന്നു വസിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായോ പുരിന്തത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനാണ് എന്നെ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അവരോട് ജാതികളുടെ മർമ്മത്തിന് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ ഇവിടെ ക്രിസ്തുക്കുൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവുക്കുൾ യേശുവുക്കുൾ എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് പാർക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം ോക്കാണ് മോശമാണ് നമ്മൾ ആരും നന്നായിട്ടില്ല നമുക്ക് എല്ലാമേ തരിയും നാം മോശമായി വിട്ടോ നാം യാരുമേ സരിയില്ല എന്നത് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളെ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും നരകത്തിൽ വിടേണ്ടതാണ് ദൈവം ഇന്ത്യ നേരത്തിലെ നമ്മെ പാർത്താലും നാം നരകത്തിലേക്ക് പാത്രമാണ് നരകത്തിൽ താൻ വിടവേണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇപ്പോഴത് നമുക്ക് ഇരിക്കക്കൂടിയ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ പോലും അതെ പാർത്താലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ നരകത്തിൽ വിടേണ്ടതാണ് ദൈവം നമ്മെ നരകത്തിൽ താൻ വിടവേണ്ടും എന്നാൽ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവൻ അപ്പടി ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും ദൈവനാൽ അപ്പടി ചെയ്യാമൽ ഇരിക്ക് എപ്പടി മുടിക്കരുത് കാരണം ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ദൈവം അത്ര നീതിമാനും പരിശുദ്ധനും അല്ലേ ഏത് ദൈവൻ അപ്പടി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടും ഏതെന്നാൽ ദൈവൻ അപ്പളവ നീതിമാനും പരിശുദ്ധവാനും ആയിരിക്കുക അപ്പൊ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ ദൈവം എന്നെ നരകത്തോട് ഇടുമ്പോ എന്നെ പാർത്താൽ ദൈവൻ ഉടനെ എന്നെ നരകത്തിൽ ഇടാൻ അനുഭവേണ്ടും അതാണ് ദൈവന്റെ സ്വഭാവം അതാണ് ദൈവന്റെ സ്വഭാവം പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ദൈവൻ അപ്പടി ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എതിനാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അർത്ഥം പറയും ദൈവം നോക്കുമ്പോ ദൈവൻ പാർക്കുമ്പോ എന്നെ കാണുന്നില്ല എന്നെ പാർപ്പതില്ല നോക്കുന്നില്ല എന്നെ പാർപ്പതില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവെ താൻ പാർക്കരാർ കാരണം നമ്മൾ എവിടെ കാരണം നാം എങ്ങെ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു നമ്മെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കോ ക്രിസ്തു നമ്മെ മൂടി പൊതിഞ്ഞു വെയിട്ടിരിക്കാർ പിതാവ് നോക്കുമ്പോ പിതാവ് പാർക്കുമ്പോ ക്രിസ്തുവിനെ കാണും ക്രിസ്തുവെ താൻ പാർക്കരാർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാ കാണും അതിനാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിപൂർണ ഉടയവർളായി പാർക്കരാർ ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന് വെളിയിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവുക്ക് വെളിയെ ഒരു നിമിഷം നമ്മെ പാർത്തു വിട്ടാൽ ആണ്ടവർ ക്രിസ്തു ഇല്ലാതെ എന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ഇല്ലാമൽ ദൈവൻ എന്നെ പാർത്താൽ ആ മധ്യസ്ഥൻ ഇല്ലാതെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പെട്ടാൽ അന്ത് മധ്യസ്ഥൻ ഇല്ലാമൽ പിതാവുക്ക് മുൻപാകെ പോയി ഞാൻ നിന്ന് വിട്ടാൽ എനിക്ക് അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു നീതിയും ഇല്ല അവരുടെ നീതി ഒന്നുമേ എനിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കാതെ ശരിയല്ലേ ഇത് കൊളോസിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തോട്ട് വരുമ്പോ കൊളോസി രണ്ടാം അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാക്കി ഒന്ന് വായിക്കാം അത് അവസാനത്തെ വാസിപ്പോ രണ്ടാം അധ്യായം ഇരണ്ടാമത് അധികാരം ഒമ്പതും പത്തും വായിക്കുന്നു 
பாருக்கும்போது <laughs> 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 அவருடைய <laughs> என்னுடைய <laughs> <laughs> பார்க்கிறார் <laughs> 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 என்பதுபூர்ணம் என்பது <laughs> ஒரு <laughs> 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 பாவம் என்ற வாக்கிண்டு கிரீக்கு ஹமார்த்தியா படிக்கணும் வேண்டாம் ஜஸ்ட் பாவம் என்றுதான் அர்த்தம் பாவம் என்று சொல்லுகிறது அர்த்தம் லட்சம் தட்டி போவா அந்த குறி தவறி விடுகிறது கர்த்தா ஒரு பயங்கர கட்டியாய லட்சம் நமக்கு பீடு கொள்ளிக்கணும் அதாவது கர்த்தர் மிகவும் கடினமான ஒரு லக்கை நமக்கு வைத்திருக்கிறார் அந்த குராப்டனுடைய அந்த பி என்கிற எழுத்திலே நாம் ஜெய்ய வேண்டும் என்பை நாம அங்கோட்டும் இங்கோட்டும் நோக்கிட்டு பரிபாடி நடக்கும் இதை ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை 
അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ അതാ എന്റെ മകൻ വരുന്നു കർത്താവ് വന്നിട്ട് ഒരായിരം പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാ നമ്മുടെ നിലമ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും ചില നബറുകൾ സൊല്ലുവാർകൾ യേശുവിനെ നോക്കി എറിഞ്ഞാൽ മതി യേശു നോക്കി എറിഞ്ഞാൽ യേശു ഉന്നം പിടിച്ച പോലെ പിടിച്ചാൽ മതി യേശു പുലി പാർത്തത് പോലെ പുലി പാർത്ത പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉന്നം പിടിച്ചാലും നമ്മൾ എറിഞ്ഞിക്കൊള്ളു ആ എപ്പോഴും പുലി പാർത്താലും അത് നാം എഴുതാത്തത് പോകാതെ ശരിയല്ലേ സരിതാലേ ഓക്കേണോ സരിതാനോ അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ പറയും യേശു രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളൂ യേശു രാം മുഴുവനും ജപിത്ത് വിട്ട് അവർ എഴുതാൻ നീങ്കളും ഇരവ് മുഴുവനും ജപം പണ്ടി വിട്ട് അമ്പയെ എങ്കിൽ കൊള്ളൂല അപ്പടി ചെയ്താലും ശരിയാകാത്ത അത് ആദ്യമൊക്കെ എറിയുമ്പോ ചിലപ്പോ നടുക്കുമെന്ന് വീഴും മുതലാവത്തെ എറിയുമ്പോൾ ഒരുപേരെ നടുവിൽ വന്ന് വിളുകും കുറച്ചു നേരം എറിഞ്ഞ് 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 പ്രാക്ടീസ് ആവുമ്പോൾ കുറെ എണ്ണം പുൽപ്പീറ്റിൽ വന്ന് വീഴും കുറച്ചു നേരം പരിച്ചു ചെയ്ത് എരിഞ്ഞ് എരിഞ്ഞ് ചെയ്ത് പുൽപ്പീറ്റിൽ വന്ന് വിളുകും വേറെ ആ ഒരു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ എറിയുമ്പോൾ അത് ആ ഫാനിന്റെ പടിയലോ സൈഡിലോ ഒക്കെ വന്ന് കൊള്ളും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് അതായത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എറിയും പോത് അത് പണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പക്കത്തിലോ പോയി വിളുകും ആയിരാമത്തെ എറിയുമ്പോൾ ഞാൻ തട്ടിപ്പോകും ആയിരമാമത് മുറി എറിയും പോത് ഞാൻ മരിച്ചു പോവേ ശരിയല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് പക്ഷെ കർത്താവ് എറിഞ്ഞപ്പോ എല്ലാം കൊണ്ടായിരുന്നു റോമാലേഖന അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് വായിച്ച് ഒറ്റയാളുടെ അനുസരണം അനുസരിച്ച് എത്ര പേരാ ഒറ്റയാള് മാത്രം ആ പീഡ സെന്ററിൽ കൊള്ളിച്ച പാപം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരേ ഒരാളുടെ അനുസരണത്താൽ നമ്മൾ എല്ലാരും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നേ അന്ന് പി എനിക്കാണ് അത് സെന്ററിലെ അമ്പ എഴുത അവർ ഒരുവരുടെ കീഴ്പ്പെടുതലിലെ എപ്പോഴും നാം എല്ലാവരും നീതിമാൻകളാകും അതായത് അതാവത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്താലാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നാം വിശ്വാസത്തിനാളെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് എറിയുവാണ് നാം അങ്ങേ ഇരുന്ന് എയ്യുകയോ കർത്താവേ ഞാനല്ല ആണ്ടുപുരേ നാനല്ല നീയാണ് എറിയുന്നത് ആണ്ടുപുരേ ഇത് എയ്യുവത് നീ താൻ എന്റെ കഴിവല്ല ആണ്ടുപുരേ എന്നോട് തിരമയല്ല നീയാണ് ആണ്ടുപുരേ നീർ താൻ ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ആണ്ടുപുരേ ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിത്യം ജീവിക്കും ആണ്ടുപുരേ മോട് കൂടെ നിത്യത്തിലെ ഇരുപ്പേ എറിഞ്ഞു എരിന്തേ കൊണ്ടില്ല അത് പോയി പടവില്ലേ പിന്നെ എറിഞ്ഞു മറുപടിയും എരിന്തേ കൊണ്ടില്ല മറുപടിയും പടവില്ലേ പക്ഷെ ഉന്ന എവിടെ എപ്പോഴും ഉന്ന എവിടെ ആണ് എപ്പോഴും കുരി എക്കെ പാർത്ത് കൊണ്ടിരുന്നോ പീല് അത് പീല് അല്ലെ അവസാനം ഞാൻ മരിച്ചു പോയി കടശിലെ ഞാൻ മരിച്ചു വിട്ടേ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു പരലോകത്തേക്ക് പോയി കർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതം കർത്തൻ എന്നടുത്തെ കേൾപ്പാൻ എപ്പോഴും ഇരുന്നത് വാഴ്കൈ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ കർത്താവേ നീ എന്നെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചു എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും തന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും നിന്റെ പുത്രൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അണ്ടവരെ എനിക്ക് എന്നെ മകനെ അളിച്ചു എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളെയും കൊടുത്തീർ ആണാലും മുടി കുമാരനായി യേശു വാഴ്ന്നത് പോലെ എന്നാൽ വാഴവേ മുടിയവില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും ലക്ഷ്യത്തിൽ കൊണ്ടില്ല അത് ഊർ മുറയിൽ കൂടെ ആണ്ടവരെ അടയവില്ലേ അവന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും കർത്താവ് ഇനി നീ എന്നെ നരകത്തിൽ വിട്ടാൽ പോലും എനിക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴും നീതിമാനല്ല ഞാൻ അപ്പോഴും ചൊല്ലുവേ അണ്ടവരെ ഇപ്പോഴും നീ എന്റെ നരകത്തിൽ അണുപ്പിനാലും എനിക്ക് പ്രശ്നയില്ല ഏനന്ത ഞാൻ ഇപ്പോഴും നീതിമാനില്ല അപ്പൊ കർത്താവ് പറയും ആണ് കർത്ത ചൊല്ലുവ നീ ഉന്നം വെച്ചത് എങ്ങോട്ടാ നീ കുറി വെയ്ത്തത് എങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയിലേക്ക് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നീതി നീതിക്ക് നേരാക്ക നിന്റെ പ്രവൃത്തി നോക്കിയാൽ ഉന്നുടി ശൈലികളെ പാർത്താൽ നീ എവിടെയെല്ലാം എറിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നീ എങ്ങേക്കാം എഴുതായിട്ട് പാർത്താൽ നിന്നെ നരകത്തിൽ വിടാനേ പറ്റുള്ളൂ ഉന്നെ നരകത്തിൽ താൻ വിട മുടിയും പക്ഷെ ഞാൻ നീ എവിടെ എറിഞ്ഞു എന്ന് നോക്കുന്നില്ല നീ എങ്ങേ എഴുതി പോട്ട എന്ന് പാർത്തതില്ല നീ എങ്ങോട്ടാ നോക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട ഉന്നം വെച്ചതെന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ നീ എങ്ങേ പാർത്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എതേ നോക്കി കുരി വെയ്ത്തു കൊണ്ടിരുന്നതാ കുരി വെയ്ത്തു കൊണ്ടിരുന്നതാ എന്നതെ പാർപ്പേ ആ നോട്ടമാണ് കർത്താവ് നീതിയായിട്ട് കണക്കിടുന്നത് അന്ത ഒരു പാർവേ താൻ കർത്ത നീതിയാക കണക്ക് വഹിക്കാ മനസ്സിലായോ പ്രിയദര ഇതിനാണ് നമ്മൾ വിശ്
അതൊക്കെ ഞാൻ ആയത്തമായി കർത്താവെ നീ ജീവിച്ചാൽ മതി ആണ്ടവരെ നീ എനിക്ക് പോയി പഴയതാൽ പോ എൻ്റെ ബുദ്ധി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കണ്ട ആണ്ടവരെ എൻ്റെ ബുദ്ധി ഇതാലേ ചെയ്യപ്പെട വേണ്ട ഞാൻ മരിച്ചു ആണ്ടവരെ ഞാൻ മരിച്ചേ നീ ജീവിക്കുന്നു ആണ്ടവരെ നീ വാൽക്കരി ഈ ഫേത്ത് ആണ് ഇന്ത ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോൾ ദൈവം നോക്കുന്നത് എവിടെ കൊള്ളിച്ചു എന്നല്ല നമ്മുടെ ഉന്നം എങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ദൈവൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി അതെ ഫോട്ടോ മീറ്ററല്ല നമ്മുടെ കുരി നമ്മുടെ നോട്ട് മീതിലേ ഇരിക്കുന്നത് തിരിച്ചു മനസ്സിലായോ പുരിന്തതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നീതിമാന്മാരാകുന്നത് അപ്പോഴുതാ നാം നീതിമാന്മാരായി മാറുന്നു വിശ്വാസത്താൽ വിശ്വാസത്തിനാലേ അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം മുമ്പോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ നാൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ അനുസരണം പഠിക്കും നാം അത് കീഴ്പ്പെടുതലേ കച്ചുകൊള്ളുവോ എറിയും അടുത്തടുത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും അത് എറിയും പോദു എറിയും പോദു ഓരോ പത നെരുകി നെരുകി വരും അപ്പോൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ പോലെ ഉണ്ട് ചുറ്റി ഇത് പോലും ചൊല്ലുവാർ ഇതോ യേശുവിൻ പോലെ ഇരിക്കുന്നു അത്ര ആയില്ലെങ്കിലും അവള് വാഹനം വിട്ടാലും അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അത് നെരുകി നെരുകി പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഓട്ടം ഓടുന്നവർ എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓട്ടം ഓടുന്നവർ എല്ലാവരും അപ്പടിതാണ് ജീവിത അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും വാഴ്ചയിൽ മുടിയും നേരത്തെ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും നാം പരിപൂർണ്ണത്തെ പോയി കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അനുസരണത്തെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് കീഴ്പ്പെടുതലെ നാം ചെയ്തു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നീതി ദൈവം തന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് അപ്പടിതാൻ ദൈവൻ നമുക്ക് നീതി തന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനാലെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന സ്വന്നാൽ വിശ്വാസത്തിനുള്ള നീതി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നത് നാം എപ്പോഴും പരിപൂർണമുള്ളവർക്കാക്കിയോ അപ്പൊ ദൈവം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ദൈവം കണക്ക് വഹിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രവൃത്തി അല്ല എന്നുടെ ക്രിയകൾ അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ക്രിസ്തുവിനുടെ ശൈലികളെ പാർക്കരാ അതാണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് അത് താൻ എന്നെ രക്ഷിക്കരുത് ആ ഏക മനുഷ്യന്റെ അനുസരണം അത് ഒരേ മനുഷ്യനുടെ കീഴ്പ്പെടുത്തൽ അപ്പൊ പിതാവ് എന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തിലോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത് പിതാവ് അവരുടെ പരലോകത്തിലെ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എപ്പോഴും തിരിയുമ ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പാർത്ത താൻ മനസ്സിലായോ പുരിന്തത അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരാളുടെ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു നമ്പറോട് സൺഡേ കൂടുമ്പോൾ എന്നാ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ ഒരു പാവിയാണ് ക്രിസ്തു വഴി മാത്രമാണ് നീ എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നശിച്ച് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടവനായിരുന്നു ഞാൻ അഴിഞ്ഞ് നരകത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അവനും നശിച്ച് നരകത്തിലോട്ട് പോകേണ്ടവനാണ് കർത്താവ് എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ അപ്പൊ അവനോട് അവനെ സഭയെന്ന് പുറത്താക്കും അവനെ സഭയ്ക്ക് വെടി അടിപ്പിയുള്ളു അവന്റെ കൂടെ കർത്തൃമേശ എടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അവനോട് കൂടെ തെരുവൃത്തിൽ ഞാൻ കളഞ്ഞു കൊള്ള മുടിയാ ദൈവം എന്നോട് മാത്രം ക്ഷമിച്ചിട്ടുള്ളൂ അണ്ടവർ എന്നെ മട്ടും താൻ കണ്ടിത്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവിടെ താൻ നാം ചിന്തിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റു പാവികളെ കാണുമ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മറ്റു പാവികളെ പാർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹിക്ക മുടിയില്ല ഞാൻ ഒരു പാവി മതി നാ ഒരു പാവി പോദും ബാക്കി എല്ലാ നീതിമാന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു മറ്റ എല്ലാവരും നീതിമാന്മാരായി വാഴ വേണ്ടു ശരിയല്ലേ തരി തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് മുഴുവൻ ഇതാ നമ്മ കാണാൻ മേല അവസാനം പറഞ്ഞു കൃപയാലാണ് ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരോ മറ്റുള്ള അവനോടൊരു കൃപയും ഇല്ല അവനുള്ള കൃപയെ കിടയാ അവന്റെ പാവം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അവനുടെ പാവം എല്ലാം അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് പണ്ട് എന്നെ തോണ്ടിയത് ഉൾപ്പെടെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ത് ഭയങ്കര മണ്ടത്തരം അല്ലെ എവളവ് പുതിയ മണ്ടത്തനം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പാവമോചനം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ക്ഷമിക്കും അതിനാൽ താൻ ആ മുമ്മയാകവെ ദേവരെടുത്ത് മന്നിപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നാം എല്ലാരെയും മന്നിപ്പോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേ കൊളോസി ലേഖനത്തിലെ നാം മുമ്പാകെ കൊളോസി നിരൂപത്തിലെ രണ്ടാം അധികാരം വരുമ്പോ രണ്ടാം അധികാരം വരുമ്പോ ഒരു മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഇരുപതില് ഒരു മരണത്തെ കുറിച്ച് സ്വന്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇരട്ടി ഇരുപത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കു
നാം ഇതൊക്കെല്ലാം മരിച്ചു വിട്ടോ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാളോട് തുടരുത് പിടിക്കുന്ന പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മരിച്ചു കിടക്ക കൂടി ഒരു നവരിടത്തിലെ പോയി ഏ തുടക്കൂടാതെ രുസിക്ക കൂടാതെ തീണ്ട കൂടാതെ എന്ന് ചൊല്ല മുടിയുമ്മ അവൻ ചെത്തുപോയി അവൻ ചെത്തുപോയി വിട്ടാൻ ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനോടെല്ലാം മരിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളോട് തുടരുത് പിടിക്കരുത് എന്നുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ക്രിസ്തുവോട് കൂടെ നാം മരിച്ചു വിട്ടോ എന്നാൽ നമ്മളിടത്തിലെ തുടക്കൂടാതെ രുസി പാർപ്പ് കൂടാതെ തീണ്ട കൂടാതെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുകര കട്ടളകളിനാളെ പ്രയോജനമില്ല പണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുവായിരുന്നു ഒരു മാസ്റ്റർ അതായത് മുന്തിന ഒരു കാലത്തില് അന്ത ഒരു സ്ത്രീയെ അന്ത കൺവെൻഷൻ കൂട്ടങ്ങളിലെ ഒരു നമ്പർ ഒരു മാസ്റ്റർ നടത്തി കൊണ്ടു ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഇരുപത് വരുടമാക അവൾ സാപ്പിടവേ ഇല്ല ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരുപത് വരുടമാക ഉപവാസം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇത് അത് കേട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏ അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പടിപ്പെട്ട ഒരാളുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് കേരള ഒക്കെ ഒരു മുറി അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ടോർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ പഴയ ടോർച്ച് രാത്രി തൂങ്ങി പോകുമ്പോ ഇന്ത്യ പഴയ ടാർച്ച് ലൈറ്റ് അതിനകത്ത് ക്യാപ്പ് കൂടിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഏത്തപ്പഴം വെച്ച് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമായിരിക്കും അന്ത് അന്ത് കൂടി പേരത്തെ കാട്ടി വിട്ട് ഉണ്ടുക്ക ഒരു ഏത്തപ്പഴത്തെ ഉള്ളിക്ക് വെച്ച് കൊടുപ്പോയി കൊടുപ്പാരുകൾ ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം അപ്പൊ ആൾക്കാർ പറയോ എന്തൊരു ഭക്തി ആൾക്കാർ ചൊല്ലുവാർക്കൽ എവിടെ ഒരു ഭക്തി എന്തൊരു പവർ എവിടെ ഒരു പവർ വല്ലമായി പക്ഷെ ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ വേദത്തിൽ അപ്പടി ഇല്ല ഇവര് ഇങ്ങനെ തുടരുത് പിടിക്കരുത് തിന്നരുത് റൂള് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ എന്താ സ്വയനീതിക്കാരെ തൊടാതെ രുചി പാറാതെ തീണ്ടാതെ ഇപ്പിടിപ്പെട്ടതാണ് കട്ടലകളെ വെച്ച് എന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ കൊഞ്ചം സ്വയനീതിക്കാരങ്ങളെ എന്റെ പിതാവ് ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരനായിരുന്നു ആ പവറിലൂടെ തകപ്പനാൽ ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരനായിരുന്നു മിലിറ്ററിക്കാരനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് കള്ളു കൊടുക്കും അതായത് മിലിറ്ററിക്കാരായിരിക്കും പോലും അവർക്ക് റിട്ടയർ ആയി വിട്ടാൽ ഫ്രീ ആകെ എന്ത് ഇത് കൊടുപ്പാങ്ങ സരക്ക് മദ്യം മദ്യം അതാ നമ്മ പച്ചയില മദ്യം മധുവാന്ന് വിശ്വാസം വന്ന ശേഷം പുള്ളി അത് ഉപേക്ഷിച്ചു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന പിറകെ അത് അവർ തകർത്ത് വിട്ടാൽ നേരത്തെ പുള്ളി കുടിക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മുന്നമേ അവർക്ക് കുടിപ്പതെല്ലാം കിടയാതെ മേടിച്ച് പലർക്കും കൊടുക്കും വാങ്ങി പലർക്കും കൊടുത്തു വിടുവാർകൾ അതിന്റെ പൈസ വാങ്ങി അത് പണം വാങ്ങി വിടുവാർകൾ അവിടെ പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം ഉണ്ട് നൂറ്റൻ പേരേക്ക് വിൽക്കാം രൂപയ്ക്ക് കിടക്ക് കൂടി രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു വിടുവാർകൾ അപ്പൊ വിശ്വാസം വന്നപ്പോ പുള്ളി അത് നിർത്തി പക്ഷെ കൊറേ നാളുകളോളം പറയുമായിരുന്നു കൊഞ്ച നാളായത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേണ്ടി ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു മാസം കളഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെ കത്തിരിക്കാതെ താൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപായ ഒരു മാസം വിട്ടുവിടുകയും അതെ എന്റെ അപ്പന്റെ ഉഴപ്പല്ല എല്ലാം മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ അവരുടെ തകപ്പനാടിന്റെ കുളപ്പമല്ല എല്ലാ മനിതകളും പിടിത്താൻ നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യ സഭയിൽ എനിക്ക് ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി കൊടുത്താൽ എപ്പോ വന്നാലും അങ്ങോട്ട് നോക്കും പോടുന്നുണ്ടോ ബാറ്ററി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴും ഓടുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ മോട്ടി ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് മുമ്പ് നല്ലവനാകാൻ ശ്രമിക്കുവോ ദൈവനുക്ക് മുൻപാക്കൻ നല്ലവനാകാൻ മുയർച്ചി ചെയ്യുകയേ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു മതം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇപ്പടി നാം ഉറുവാക്കി എടുത്ത ഒരു മതം നമ്മൾ ചുറ്റിലും ഇരിക്കുന്നത് ചില കസേരകളൊക്കെ കാണാം ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ചില നാൽക്കാലികളിലെ അൻപളിപ്പ് ചില ഫാനിൽ കാണാം ചില കാട്ടാലികളിലെ പാർക്കളാം ചില റൂമിൽ വരെ കാണാം ഹാളിൽ കാണാം ഈ ഹാളിന്റെ ഈ ഭാഗം പണി കഴിപ്പിച്ചതിന്റെ സ്പോൺസർ സ്പോൺസർ പണിയുന്നത് അത് അവര് വന്നൊന്ന് കാണുമ്പോ ഓ എന്താ ഒരു സന്തോഷം അതെ അവർ വന്ന് പാർക്കുമ്പോ എവിടെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയാണ് നീതിയും വിശുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാം ഇപ്പോഴും താൻ നീതിയെയും പരിശുദ്ധത്തെയും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കണോ ശരിയാണ് ഓക്കെ തുടരുത് പിടിക്കരുത് രുചിക്കരുത് തൊടാതെ തീണ്ടാതെ രുചി പാർക്കാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വെച്ച് ഇപ്പിടിപ്പെട്ട കട്ടളകളെ വെച്ച് നമ്മൾ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാക്കും നാം പരിശു
തൊടാതെ തീണ്ടാതെ രുചി പാറാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ അടിമപ്പെടരുത് ഇപ്പടിപ്പെട്ട കട്ടളകൾക്ക് മറുപടിയും മറുപടിയും നിങ്ങൾ അടിമപ്പെടപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പന്നി മാംസം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് പന്തി ഇറച്ചി മുതലാൻ സാപ്പിട പൊടിയുമാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ക്രിസ്തവർക്ക് എന്നാ വേണേലും കഴിക്കാം എതേ വേണ്ടുമാനാലും സാപ്പിട കഴിക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കണ്ട സാപ്പിട വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് സോണാൻ സാപ്പിട വേണ്ട വഴിയെ പോകുന്ന പട്ടിയെ വേണേലും കൊന്നു തിന്ന വഴിയിലെ പോകുന്ന നായയെ കൂടെ അടിച്ച് സാപ്പിടണം ചർച്ചോ ചോദിക്കാൻ നീ എന്തിനാ നായ തിന്നുന്നു ചോദിക്കില്ല കർത്തർ കേക്ക മാട്ടാ ഏണ്ടാ നീ നായയെ പിടിച്ച് സാപ്പിട്ട അവിടെ ചോദിക്കില്ല അവിടെ കേക്ക മാട്ടാ പിന്നെ ഇതൊന്നുള്ള റൂളേ ഇല്ല എത്ര വേണേലും തിന്നോ തിങ്ക വേണ്ടാ എന്ന് കേറാനോ ഒരു റൂളേ ഇല്ല എവളെ വേണ്ടുമാണാലും തിങ്കള എന്റെ അത്ര തിന്നായിരുന്ന മതി ഫാസ്റ്റ് അവറുകളെ പോലെ സാപ്പിടാൻ വേണ്ടി തന്നെ നല്ലത് ഓക്കേ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ റൂൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ നല്ലവരാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇന്ത് റൂൾസ് എല്ലാം വഹിച്ച് നാം നല്ലവരുകളാകാൻ മാറ മുയർച്ചി ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ലവരാകില്ല നാം നല്ലവരുകളാകാൻ മാറ പിന്നെ എന്താവും അറിയോ നാം എന്ന ആവോ തിരിമാ അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വസനം നിങ്ങൾ എന്ത് തിന്നാലും കുറെ കഴിയുമ്പോ അത് ഉപയോഗത്തിന് അലിഞ്ഞു പോവും നീ എന്നത്തെ സാപിച്ചാലും കൊഞ്ച നേരത്തിൽ അതെല്ലാം അളിഞ്ഞു പോവും അടുത്ത വാക്ക് സ്വയിഷ്ടമാന ആരാധന അത് ശരിക്കും എന്താ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നാണ് സ്വന്തം വിരുപ്പത്തെ ആരാധിക്കണോ എന്റെ അർത്ഥം സ്വന്തം വിരുപ്പങ്ങളെ ആരാധിക്കണോ ഈ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തെ ആരാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ സ്വന്തം വിരുപ്പങ്ങളെ ആരാധിപ്പത് എന്നെ തിരിയുമ ചില ആൾക്കാർ അസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രി പോവില്ല ചില നബറുകൾ വ്യാധി വന്ന് വിട്ടാൽ മരുത്തുമണിക്ക് പോകാൻ മാട്ടാർകൾ അവര് പറയും വിശ്വാസത്തില് മാറിക്കണം അവർ സ്വന്തം വിശ്വാസത്തില് സുഖമാക്കി വിടും കുഴപ്പമില്ല കൊറേ നാൾ കഴിയുമ്പോ അങ്ങനെ കൊഞ്ച നാളാകുമ്പോ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ അവർ ഇപ്പോൾ ചെല്ലാൻ ആരംഭിപ്പ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ആ കടന്ന മുപ്പത് വരടങ്ങളാകും ഞാൻ ആശുപത്രി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ മരുന്നുമണിക്ക് പോകവേ മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ടില്ല മരുന്ന് സാപ്പിടവേ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം നാം എന്നെ ചെല്ല വേണ്ടും ഓ എന്തൊരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഒരു പെരിയ മനിതർ ആരെ വർഷിപ്പ് ചെയ്തത് ആരെ ആരാധിക്കണം അവന്റെ വിൽ പവർ അവനുടെ വിൽ പവർ ശരി നാപ്പത് ദിവസം അയാൾ ഉപവാസം എടുത്തു നാപ്പത് നാല് അവർ ഉപവാസം എടുത്താൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ നാപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം എടുക്കുകയാണ് ഒരു വാർ മറുപടിയും സാപ്പിട്ട് വിട്ട് മറുപടിയും നാൽപ്പത് നാട്ട് ഉപവാസം ഓ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എപ്പടി ഇവരാൾ ഇപ്പടി ഇരിക്ക പിടിക്കരുത് ആരെ പുകഴ്ത്തിയത് യാരെ പുകഴ്ത്തു പുകഴ്ത്തിയുടെ വിൽ പവർ അവരുടെ വിൽ പവർ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വിൽ പവറിനെയാണ് ആൾക്കാരെ ബഹുമാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വെള്ളത്തെ എത്താൻ മനിതകൾ കണപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്ന അവനവന്റെ വിൽ പവറിനെ ഇന്ന് ചർച്ചകൾ നോക്കിയാൽ ചർച്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടാണ് അതായത് സഭയിൽ പാട്ട സഭയിലെ മികവും പ്രധാനമായ ഒരു പകുതി എന്ന് ചൊല്ലുന്ന ഒരു പാട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നില്ലോ കീബോർഡ് കീബോർഡ് ഡ്രം ഡ്രം പിന്നെന്താ ഗിറ്റാർ ഗിറ്റാർ ഇതെല്ലാം കൂടെ അടിച്ച് ഒരു താളം അങ്ങ് വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് വർഷിപ്പ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം അടിച്ച് ഒരു കാലം വരും പോകുന്നത് അത് ആരാധന ഉണർവേ വരുന്നത് അതെ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുന്ന അറിയോ നാം ആരെ ആരാധിക്കുന്നത് തിരിമ ഈ പാട്ടുകാരന്റെ കഴിവ് ഇന്ത് പാടൽ പാട്ടുകാരനുടെ തിരമയെ ഈ പാടുന്നവനുണ്ടല്ല ഇന്ത് പാടുകാരന്റെ ഇരിക്കാനെ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പാട്ട് ചൊല്ലാനെ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞു അൻപു കൂർവേ ഇന്ദ്രം അധികമായി ആരാധിക്കേ ഇന്ദ്രം ആരമായി ഓക്കേ ഇത് പാടുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കേക്ക് എന്റെ പാട്ട് എത്ര നന്നായി ഞാൻ പാടുന്നു ഇങ്ങനെ മനസ്സിക്കൂടെ വരുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം എത്ര നല്ലതാ എന്റെ ട്യൂണ് മനോഹരം ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലേ മനുഷ്യരെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ മനസ്സുകൾ കേൾപ്പതുക്കാകത്ത അത് ദേവനിപ്പത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് നാം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓ അവന്റെ ശബ്ദം അയ്യോ അവനുടെ വായി ശബ്ദം ഓ ഒരു താളം അയ്യോ എന്താ രാഗം ആ പയ്യൻ ആ ഡ്രം അടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്തോ കഴിവാ എന്താ പയ്യൻ എന്താ ടക്കടകം ചമ്പ അടിക്കുമ്പോ എന്നാ തിരന്ന് ആരെ ആരാധിച്ചത് ആരെ ആരാധിക്കണോ അവന്റെ കഴിവ് അവനുടെ തിരമ അവന്റെ വിൽ പവർ അവനുടെ വിൽ പവർ നിങ്ങൾ മാനുഷികമായ ഏത് കൽപ്പ
ஆராதனை முடிந்த பிறகு பாச சொல்லுகிறார் இது நமக்கு நல்ல ஒரு ஆராதனை தந்த கர்த்தாவின் சோதரம் இன்று நல்ல ஒரு ஆராதனை தந்த கர்த்தரை சோதரி யாருக்கு தந்த யாருக்கு தந்த எனக்கு தந்த எனக்கு தந்த யாரு தந்த யாரு தந்த கர்த்தாவு தந்தது கர்த்த தந்த அப்ப எந்த ஆராதனை அப்படியானால் ஆராதனை என்றால் என்ன கர்த்தாவு நமக்கு நல்ல ஒரு ஆராதனை வந்து கர்த்த நமக்கு ஒரு நல்ல ஆராதனையை தந்தார் புள்ளி உத்தேச ஆராதனை யோகமான அவர் ஆராதனை அந்த கூட்டத்தை நடத்தினார் அதான் மனுஷன் மனசில் இருப்பு அதான் மனிதனுடைய மனதில் இருக்கிறது பிரசங்கிக்கிறவனுடைய மனசில் அது தான் எத்தனை நல்ல பிரசங்கமான ஞாபகம் எவ்வளவு நல்ல பிரசங்கத்தை நான் சொன்னேன் ஈ முன்பு இருக்கிற மண்டமார்க்கு இது வரல அறியோ முன்பாக அமர்ந்திருக்கிற இந்த முடர்களுக்கு எல்லாம் இது தெரியும் என்னை வந்து புகழ்த்தி பறையும் என்னை கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசுங்க எல்லாம் மனுஷன் நின்று ஆராதனை வாங்கிக்குவான் இங்க எல்லா மனிதர்கள் நின்று ஆராதனையை பெற்றுக் கொடுக்கிறார் அதுகொண்டு ஓரோ பிராவசம் அம்பு எறியும் போதும் ஒவ்வொரு முறை அம்பு எய்யும் போது ஒழுங்கி போயவராய் உடைந்து போனவர் கர்த்தாவே நீ மாத்திரம் உள்ளோன்னு பறஞ்சோண்டு வருந்தவருக்கு மாத்திரமே ரட்ச உள்ளும் கர்த்தாவே நீ மட்டும்தான் இருக்கிறீர் என்று சொல்லி வருகிறவர்களுக்கு மட்டுமே ரட்சிப்பு இருக்கிறது ஈ மனசு நம்ம உள்ளோட்டு வந்தா இந்த மனது நமக்குள்ளாய் வந்து விட்டா நமக்கு வதனம் தன்ன மனசுலோ வசனம் மட்டும்தான் நமக்கு மனதில் இருக்கு தகர்ச்ச முறுக்கம் நம்ம ஹயத்திலேக்கு வந்தா அந்த நொறுக்கி போடுகிற அல்லது உடைத்து போகிற அந்த அனுபவம் நம்முடைய மனதிற்குள் வந்தா கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இந்த சௌரபியம் நமக்கு உண்டாகும் அந்த கிறிஸ்துவின் ஜீவனுடைய சுகந்த வாசனை நமக்குள் உருவாகும் ஒரு ஒரு கலவத்தினாத முழுவ சாணகம் ஆனு வச்சோம் குடம் குடம் மலக்குடம் ஒரு குடம் முழுவதும் சாணி என்று வைத்துக் கொள்ளுங்க சாணகம் கவுடங்க வேறொரு குடம் முழுவ பழைய பட்சணத்தின் வேஸ்ட் வலிச்சு புளிச்சு போய பட்சணத்தின் வேஸ்ட் ஆனு விசாரிச்சு அதாவது இன்னொரு குடத்திலே அதாவது கெட்டு நாடி போன புளித்து போன பழைய சாப்பாட்டினுடைய அந்த வேஸ்ட் ஆன பொருட்கள் வேறொரு பாத்திரத்தில வேறொரு குடத்திலே நிறைச்சு சுகந்த திரவியங்கள் வச்சிருக்க அந்த சுகந்த வாசனை திரவியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு பையன் ஒரு கல் எடுத்து ஒரு பையன் ஒரு கல்லை எடுத்து ஒரு ஓங்கி ஒரு எரி ஆதித்தில கொள்ளுங்க அந்த முதல் சாணி இந்த நிரப்பப்பட்ட குடத்திலே பட்டா அது முழுவதும் குளம் அது முழுவதும் அந்த வாசனை வரும் வாசனை வரும் இரண்டாமத்தை கொட்டிச்சால் இரண்டாவது குடத்தை உடைத்தா தேசம் ஓடண்டி வரும் அந்த ஊரை விட்டு ஓட வேண்டிய அந்த இடத்தை விட்டு ஓட வேண்டிய நிலைமை வரும் மூணாமத்தது பொட்டிச்சால் மூன்றாவது குடத்தை உடைத்தா அதனால சுகந்தம் உண்டாகும் இங்க சுகந்த வாசனை ஈ குடம் எந்த குடம் நம்ம அறியணும் இந்த குடம் என்ன குடம் என்று குடம் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் பிடிச்சு பொட்டிக்கணும் யாராவது பிடிச்சு உடைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ ஆடா அஞ்சு வச்சு வந்து கழிஞ்சால் ஆழ்த்த குடம் அந்த யாருடா என்று கேட்டால் அந்த சாணி உள்ள குடம் மனசுல புரிந்ததா அப்ப நம்ம தகர்க்கப்பட்டால் மாத்திரமே கிறிஸ்துவின் சுகந்தம் வெளியிலேக்கு வரும் நான் புடைக்கப்பட்டால் மட்டுமே கிறிஸ்துவின் நற்கந்தம் வெளியே வரும் கண்டோ என் பாட்டு கண்டோ என் சுசூஷ கண்டோ ஞான் கை வீசிய ஆள்காரு தலையும் குத்து வீணது பார்த்தீர்களா என்னுடைய பாட்டு பார்த்தீர்களா என்னுடைய ஊழிய பார்த்தீர்களா நான் கை தூக்கின போது எல்லாரும் விழுந்ததை இதொக்க ஈ இரண்டாமத்தையும் ஆதித்தையும் குடங்களா இதெல்லாம் அந்த முதல் இரண்டு குடங்கள் மனசிலாயா புரிந்ததா அகத்து கிறிஸ்து உண்டெங்கி உள்ளே கிறிஸ்து இருந்தால் நம்ம முறுங்கிய ஹிரதயம் உள்ளவராகும்போதான கிறிஸ்து ஆராதனை மற்றவர்களுக்கு மனசிலாக அந்த பொறுங்கூட்ட இருதயமுடையவர்களாய் மாறும்போதுதான் கிறிஸ்து யார் என்று மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் அப்ப நம்ம இத்திரி அகங்காரம் உண்டாயால் ஆட்காரை கொண்டு நம்ம நம்மளை ஆராதிப்பிக்குவோம் நமக்கு ஆணவம் இருந்தால் ஆட்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நாம் நம்மையே ஆராதிக்கிறோம் என்று மனசுல புரிந்ததா சில பாஸ்டர்மாரு எல்லாருக்கும் வேண்டி பிரார்த்திக்கும் சில பாஸ்டர்மார்கள் எல்லாருக்காகவும் ஜபிப்பார்கள் தலை கேவச்சு பிரார்த்திக்கும் தலையிலே கை வைத்து ஜபிப்பார்கள் ஆயிரத்தி தூசம் நீங்களோட பறஞ்ச போல முதல் நாளிலே பாஸ்டர்கள் சொன்னது போல அவர் இயேசு கிறிஸ்துவனும் நமக்கும் இடையில் ஒரு மத்தியஸ்தனாட்டு நிற்கும் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் நமக்கும் இடையிலே ஒரு மத்தியஸ்தனாக இருக்கிறார் நீங்கள ஆ பாஸ்டரை தலை கேவச்சு பாஸ்டரை கொண்டு பிரார்த்திப்பிச்சுட்டு அந்த பாஸ்டர் பாஸ்டருடைய கையில கொண்டு போய் தலையை கொடுத்து அவரால் ஜெபிக்க வைத்து பத்து ரூபா கொடுத்து பத்து ரூபா கொடுத்து நீங்க என்ன பறையும் நிறைய நீங்க என்ன சொல்லு தெரியும் எந்த இயேசு கிறிஸ்து நீயான் என்னுடைய இயேசு கிறிஸ்து நீதான் நீயான் என்ன மத்தியஸ்தர் நீ தான் என்னுடைய மத்தியஸ்தர் நான் பிரார்த்திச்சால் ஒன்றும் எந்த பிதாவு கேள்கூட நான் ஜெபித்தால் எல்லாம் என்னுடைய பிதா கேட்க மாட்டார் நான் குறைய நாளாயிட்டு ஜெபிச்சு ஜெபிச்சு என் இடபாடு தீர்ந்திருக்கேன் நான் கொஞ்ச நாளா ஜெபித்து ஜெபித்து என்னுடைய காரியங்கள் கஷ்டமாகி விட்டது நான் என்ன மத்தியஸ்தன் எடுத்து அம்மாங்க இப்பொழுதுதான் என்னுடைய மத்தியஸ்தன் இடத்திலே வந்திருக்கிறேன் ஈ மத்தியஸ்தன் பிரார்த்திச்சால் தேவன் கேட்கும் இந்த
പാസ്റ്ററിനെ ഈ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഈ പാസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കും ഇന്ത് പാസ്റ്റർ ജപിച്ചാൽ ദൈവൻ കേൾപ്പാർ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പാവി നമ്മളെല്ലാം പാവികൾ ആ ഒരാൾ മാത്രം ദൈവത്തിന് മുമ്പില് ഭയങ്കര മെടുക്കൻ നാം എല്ലാരും പാവികൾ എന്റെ പാസ്റ്റ് മറ്റും ദേവനുക്ക് മുൻപാക പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അവർ നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളയുക പ്രിയ മാധവർകളെ ഉങ്ങളെ അവർക്ക് ക്രിസ്തുവെ വിട്ട് വിളക്കുകളാണ് മൊത്തമായിട്ട് സുശേഷത്തിൽ കർത്ത പറയുന്നത് എന്നോട് ചേർക്കാത്തവനെല്ലാം ചിതറിക്കുന്നു അതാവത് മത സുവിശേഷത്തിലെ ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിടത്ത് ചേരാതവൻ എല്ലാം ചിതറടിക്കുക നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ചേർക്കാതെ എന്നിലേക്ക് ചേർക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചിതറിച്ചു കളയുക ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിനിടത്തിൽ ചേർക്കാമൽ എന്നിടത്തിൽ ചേർക്കുന്നതിനെ താൻ ക്രിസ്തുവെ വിട്ട് ഉങ്ങളെ ചിതറടിക്കുന്നേ മനസ്സിലായ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന മുഴുവൻ മനുഷ്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ഇന്ന് നാം പാർപ്പത് എല്ലാമേ മനുഷ്യനെ ആരാധിപ്പത് ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബഹുമാനം തോന്നും ചില നവരെ പാർക്കുമ്പോൾ മികവ് മര്യാദ എന്ത് നല്ല ജീവിതം അവരുടെ എന്ന് പറയും എന്ത് നല്ല ഒരു വാഴ്ചയെ വാഴ്ച നമ്മൾ തീർന്നു നാം മുടിന്തു വിട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ആരെ നോക്കി ആരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് നാം യാരെ കനപ്പെടുത്തുകളും യാരെ ഉയർത്തുകളും ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനിതൻ ക്രിസ്തുവിലല്ലാതെ ആരിലും യാതൊരു നന്മയും ഇല്ല ക്രിസ്തുവുക്കുൾ ഇല്ലാമൽ ഒരുവർക്കുള്ളും എന്ത് ഒരു നന്മയും കിടയാ ഒരു മനുഷ്യനും നല്ലതും ചീത്തയുമല്ല ഒരു മനിതനും നല്ലവനുമല്ല കെട്ടവനുമല്ല എല്ലാം പാവികളാ എല്ലാം പാവികളായിരിക്കും ക്രിസ്തു അല്ലാതെ ആരിലും യാതൊരു നീതിയോ നന്മയോ ഇല്ല ക്രിസ്തു അല്ലാമൽ യാർക്കുള്ളും എന്ത് ഒരു നീതിയോ എന്ത് ഒരു നന്മയോ ഇല്ല നല്ലവൻ എന്ന പുകഴ്ചയ്ക്ക് പോലും മനുഷ്യൻ യോഗ്യനല്ല നല്ലവൻ എങ്കിലും പുകഴ്ചയ്ക്ക് കൂടെ മനിത തകുതിയാണവനല്ല ആ ധനവാനായ മനുഷ്യൻ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നല്ലവനായ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെന്ന് ക്രിസ്തു ചോദിച്ചു ഒരു ഐശ്വര്യ അനുഭവം ഐശ്വര്യ ബന്ധ ആണ്ടവരുടെ നല്ല ബോധകരെ എന്ന് സ്വന്തം ആണ്ടവർ സ്വന്തം എന്നെ നല്ലവൻ എന്ത് ഏൻ സ്വന്തകരായി എന്ന് കേട്ട കർത്താവ് അപ്പൊ അനുസരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാ അപ്പോൾ അത് കീഴ്പ്പെടുതലെ മുഴുമയടെ ചെയ്തതുകാല കർത്തർ എന്നോട് കൂടെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടെ കർത്താവിൽ പാവമില്ല അങ്ങ് കർത്തർക്കുൾ പാവമില്ല പാവം ചെയ്യുകയുമില്ല പാവം ചെയ്യുന്നതും ഇല്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും കർത്താവ് ആ യുദ്ധത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ യുദ്ധം തീരുന്നത് വരെ നല്ലവനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ പോലും ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ കർത്തർ യുദ്ധത്തിൽ ഇരുന്നപടി നാളെ അത് യുദ്ധം മുടിയും വരയ്ക്കും നാൻ നല്ലവൻ എന്ന് ചൊല്ലുവതിൽ അവർ വിരുമ്പില്ല ആരും വറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല ആരും തന്നെ തൊടുതു കൊള്ളുവതിൽ കൂടെ അവർ സമ്മതിക്കവില്ല ദൈവം ഒരുവനെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവൻ ഒരുവനെ ഇരിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവൻ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആനാൽ അവർ ഉയർത്തെന്ന് വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ നമസ്കരിച്ചു അവരുടെ ശിഷ്യരുകൾ അവരെ തൊടുതു കൊണ്ടാണ് ദൈവവും എന്റെ കർത്താവും എന്ന് തോമസ് പറഞ്ഞു എന്നുടെ ദേവനെ എന്നുടെ കർത്താവ് കർത്തനെ എന്ന് തോമസ് ഉണ്ട അതുവരെ കർത്താവ് ദാസ രൂപത്തിൽ ദൈവമായിരിക്കെ തന്നെ ദാസ രൂപത്തിൽ ഇരുന്നു അത് പറയും അവർ ദേവനായി ഇരുന്നതും അടിമയും സായലിലെ രൂപത്തിലെ ഇരുന്ന നല്ലവനെന്ന് പോലും വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചു നല്ലവൻ എന്ന് അഴയപ്പതെ കൂടെ അവർ വിരുമ്പില്ല അത നമ്മുടെ മനസ്സ് അതാ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓടി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പേ നാം ഇങ്ങ് ഓടി തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പാകവേ ഭയങ്കര ഗമയാ ഭയങ്കര ഒരു ആനവം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കോട്ടൊക്കെയാ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമാണ് ഒരു കോട്ടയെ പോട്ട് അതാണ് അഭിഷിക്തൻ യേശു കർത്താവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ നടന്നു യേശു ആണ്ടവർ ഒരു സാധാരണ മനിതനെ പോലെ നടന്നു ആരും ബ്രദർ യേശു എന്ന് പോലും പറഞ്ഞില്ല ആരും ബ്രദർ യേശു എന്ന് കൂടെ കൂപ്പിടവില്ല വെറും യേശു വെറും യേശു ആരും റവറന്റ് പത്രോസ്നോ പാസ്റ്റർ പത്രോസ്നോ ബ്രദർ പത്രോസ്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരും റവറന്റ് പേദ്രി എന്നോ പാസ്റ്റർ പേദ്രി എന്നോ കൂപ്പിടവേ ഇല്ല വെറും കേസ വെറും കേവ പാറക്കല്ല് പാറക്കല്ല് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പാറക്കൽ പാറക്കൽ പാറ എഴുതാൻ അടയിത്താർകൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും പൊരുപ്പെടുത്തവേ ഇല്ല ആ പൗലോസ് സീലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അന്ത പൗലും സീലാസും എന്തുതാൻ സുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ റവറന്റ് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ബിഷപ്പ് പിന്നെ പോട്ടെ
അതാ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതാ നമ്മുടെ ഈ നോക്കും ചേസ് ജോസഫ് ഇന്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രി എന്റെ പേരില എന്നുടെ പേരില് ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കള് നാം ഇറന്നു വിട്ടാൽ എന്നുടെ മനവിയും എന്നുടെ പിള്ളേകളും മൂന്നാമത് ഒരുത്തൻ അതിലെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല മൂന്നാമത് ഒരുത്തൻ അതിൽ വന്ന് ഇടപെടുവതിൽ ഞാൻ വെറുപ്പോകത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും നാളും പാസ്റ്റർ ആയിട്ടും ഇവിടെ നാം പാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഒരുത്തം പോലും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഒരുത്തൻ കൂടെ അതിനെ തപ്പവില്ല പിഴയ്ക്കവില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ അർത്ഥം പാവം നോക്കിട്ട് ഒരുത്തിന് നന്നായിട്ടില്ല പാവമായി ഇരുന്നു ഓരോരുത്തരും കൂടെ ശരിയാകും എന്നാ പിന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം വേറെ ഒരുത്തിനും നല്ലതല്ലേ നീ ഏതാ മനവിക്ക് പിള്ളേർക്കും അതി കൊടുത്തു വിടും ഏതാ മത്ത ഓരോരുത്തരുമേ ശരിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്ര നാൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസ്തനായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാൾ കൂടിയും ചെയ്തു ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടുള്ളവൻ ഇല്ല എന്നാൽ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഒരു കാര്യം അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന നമ്മളും ഗതി പിടിക്കൂല എന്നുള്ള കാര്യം അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന് നമുക്കും എന്നെ ഗതി വന്നു വിടും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും അറപ്പുള്ളത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പോലെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ദേവനക്ക് മികവും അറിവുറപ്പാണത് മനിതൻ ദേവനെ പോലെ ഉയർത്തപ്പെടുന്നു ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് പിശാശ് ആദമിനോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തെ പോലെ ആക്കാം ഏതേ തോട്ടത്തിലെ പിശാസ് ആദാമിനിടത്തിൽ സ്വന്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേവനെ പോലും ആക്കുകയാണ് പിശാശ് സാധാ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ദൈവമാകാൻ പോവാണ് ഞാനും ഒരു ദൈവമാണ് നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ അങ്ങോട്ട് വണങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ തരാം അങ്ങനല്ല ദൈവം സോറി ആദമിനോട് പിശാസ് സാത്താൻ പറഞ്ഞത് സാത്താൻ ആദാമിനിടത്തിലെ വന്ന് നാനും ഒരു ദേവന നാൻ ദേവനാക്ക് ആകിക്കൊള്ളുകയും ഉണക്ക് ഇടയിടയും പൈസ തരുകയും നീ എന്നെ വണങ്ങിക്കൊ അപ്പടി എല്ലാം ആദാമിനിടത്തിലെ പിശാസ് സ്വലവില്ലേ പിശാസ് പറഞ്ഞ നീ ദൈവം ആയിക്കൊള്ളാനാ പിശാസ് എന്ന സ്വന്തം നീ ദേവനാക്ക് മാറി ഞാൻ വേണേ നിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാം നാൻ ഓട് കൂടെ ഒന്ന് നിൽക്കുകയും നിന്നെ സഹായിക്കാം ഉണക്ക് ഉദവി ചെയ്യുക നിന്നെ ഞാൻ ദൈവമാക്കി മാറ്റാം നാൻ ഉണ്ണി ദേവനാക്ക് മാറ്റി നിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എല്ലാം സഹായിച്ചു തരാം ഉണ്ണി ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാം നിറയെ വെച്ചിട്ടേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പടി താൻ സ്വന്തം അതിന് കാരണമുണ്ട് അത് കാരണം ഇരിക്കുന്നത് സാത്താനോട് സാത്താനിടത്തിലെ ദൈവം പറയാണ് ദൈവം ചൊല്ലുകൊണ്ട് ഓടാ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഓടും അപ്പൊ അത് പോയി എന്ന് ചൊന്നാൽ ഓടി വിടുവാൻ വാടാ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടി വരും വാടാ എന്ന് ചൊന്നാൽ പിശാസ് ഓടി വരുവാൻ അതൊരു പട്ടിയോട് പറഞ്ഞാലും ഓടി വരും ഓ നായ ഇടത്തിലെ ചൊന്നാൽ അത് ഓടി വരും കഴുതോട് പറഞ്ഞാലും വരും ഒരു കഴുതിന്റെ ഇടത്തിലെ ചൊന്നാൽ വരും മഴയോട് നിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിക്കും അത് മഴയെ പാത്ത് നില്ലു എന്ന് ചൊന്നാൽ നിൽക്കും ഈ മലയോട് കടലിൽ പോയി വീഴാൻ പറഞ്ഞാൽ വീഴും ഇന്ന് മഴയെ പാത്ത് കടലിൽ പോയി തല്ലുണ്ട് പോയി എന്ന് ചൊന്നാൽ അങ്ങനെ പോയി വീഴും ലോകത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കും ഈ ഉലകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ദേവനക്ക് കീഴ്പ്പെടും മനുഷ്യൻ ഒഴിച്ച് മനിതനെ തവിര മനുഷ്യനോട് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവൻ വരിയല്ല മനിതനെ പാത്ത് മറ്റും ഇങ്ങനെ വായത്തിൽ ചൊന്നാൽ വരമാട്ടാൻ അവൻ തിരിച്ചു നടക്കും അവൻ തിരുപ്പി നടക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഏത് തിരിയുമ്പോ അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു വല്ലമ പവർ ഇരിക്കുന്നത് മറ്റു സൃഷ്ടികളെ പോലല്ല അവൻ മറ്റു സൃഷ്ടികളെ പോലല്ല അത് സാത്താൻ അറിയാം അത് സാത്താനക്ക് തിരിയും സാത്താന് ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാത്താനിനാൽ ദൈവനെതിരാക നിൽക്ക മുടിയാണ് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ സദൃശത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് സാത്താന് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയവൻ ഞാനല്ല ഇവനാണ് അപ്പൊ ദൈവം തന്നുടി സായലിലും രൂപത്തിലും മടിത്തിന് സൃഷ്ടിച്ചപ്പെടിയാനെ വിശാസനേതാ നാൻ ദൈവനെതിരാക നിൽക്ക മുടിയാതെ ഇവൻ താൻ അതർക്ക് തകരിയാനവൻ അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ രാജ്യം വളർത്തോ അതിനാലേ മടിത്തിനുടി രാജ്യത്തെ വളർത്തു പോകും ബാബിലോൺ ബാബിലോൺ മനുഷ്യന്റെ പണിയാ അത് മനുഷ്യനുടെ വേല നെബുക്കത്തിനേസർ പറയുന്ന എന്റെ ബാബിലോൺ ഞാൻ പണിതുണ്ടാക്കിയ ബാബിലോൺ അത് നെബുക്കത്തിനേസർ ചൊല്ലുകാൻ നാൻ കട്ടി ഉരുവാക്കിന മഹാ ബാബിലോൺ അന്ത്യകാലത്ത് വീണു പോകുന്ന ബാബിലോൺ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയാ ഇത് അന്ന കടശി നാട്ടിലേ വിളുത്തു പോന അത് ബാബിലോൺ എന്നത് മനുഷ്യനുടെ സൃഷ്ടി പോ ഒരു ദിവസം യേശുക്രിസ്തു യെരുസലേമിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഒരു മുറി യേശു വന്നവർ യെരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്നെ ജാതികളുടെ ഏൽപ്പിക്കുകയും അവരെന്നെ കൊല്ലുകയും ഞാൻ മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തുകയും നേൽക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശിശുകളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒപ്പ് കൊടുക്കപ്പെടുവെ എന്നെ ഈ കൊല ചെയ്യുവാർക്ക് മൂന്നാമത് നാൾ ഉയർ തെളിവ് എന്ന് ആണ്ടവർ സ്വന്തം അപ്പൊ പത്രോസ് യേശുവിനെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തി യേശു
ഉന്നതനായി ഭാവിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോളുക അവൻ നിങ്ങളെ ചുറ്റിക്കുകയാണ് ചതിക്കുകയാണ് ഒരു മനിതൻ മറ്റ മനിതനെ വിടെ ഉയർന്നവനായി എത്തിക്കൊള്ളുമ്പോൾ അവൻ എന്നെ ചെയ്യാൻ നമ്മെ അവൻ വഞ്ചിക്കാൻ സതിക്കാൻ വാക്പുനനെ കുറിച്ച് അനന്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു സഹരിയ പൂനനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഇതിനെതിരെ ഒരു കഥ ചൊന്നാർക്കാർ ഒരു കഥ ഇവിടെ പറയാം ഇന്നൊരു കഥയെ കൂടെ ചൊല്ലുകാർക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിനെ അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഭയങ്കര രസം അത് അത് ഒരു മികവ് രസിക്ക കൂടിയ ഒരു കഥയെ അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കാർ ഈ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവും ഹെറോദാവും പിലാത്തോസും ഒക്കെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തുവും ഹെറോദും പിലാത്തും ഇത് ഇരുപത്തി ഓരാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാം കാണുന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നിർണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തുകാർ പല്ലടത്ത് പല്ലടത്തിലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് യേശു ക്രിസ്തു നടത്തുകാർ ഓക്കെ അപ്പൊ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുവതൊക്കെ ഇരട്ട വാരങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോവായി വഹിച്ച് ബൈബിളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഫോട്ടോവായി വഹിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഫ്ലക്സ് എല്ലാം അടിച്ച് വിലയേറിയ ദാഹൻ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നു രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നു വിലയേറി പെട്ട മൂളിയക്കാരൻ പ്രസംഗം പണ്ടുകാർ വ്യാധിയിൽ നിന്ന് സ്വസ്ഥമാക്കുകാർ അനിവരെയും നോട്ടീസ് വെക്കുന്നു ആ നോട്ടീസ് അടിക്കുകാർക്ക് മഹായോഗം പിടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നു മഹാ പുതിയ കൂട്ടത്തെ അണയിച്ചിരിക്കാർക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രധാന ഇവിടുത്തെ മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ എം എൽ എ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുനിസിപ്പൽ കമ്മീഷണർ എം എൽ എ ഒക്കെ എല്ലാം അണയിച്ചിരിക്കാർക്ക് പീലാത്തോസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പീലാത്തോ എല്ലാം വന്നിരിക്കാർ അയ്യപ്പാസ് അന്നാഥ് എല്ലാം ഉണ്ട് അന്നാ കായ്പ എല്ലാം വന്നിരിക്കാർക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം പത്രോസ് കയറി വന്നിട്ട് മുതലാവത് പേത്തിൽ കയറി വന്ന് എല്ലാരും സ്വാഗതം ചെയ്യും എല്ലാരെയും വരവേൽക്കാർ ഒത്തിരി തിരക്കുണ്ടായിട്ട് ഭയങ്കര ബിസിയായിരുന്നു പീലാത്തോസ് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പീലാത്തോ തരിയാണ് നേരത്തെ വന്നിരിക്കുക അന്നാസും കയ്യപ്പാസും അന്നാവും കായ്ബാവും വിലയേറെ ദേവദാസന്മാർ വിലയേറെ പെട്ട ദേവ ഊഴിയർകൾ അവരുടെ വേലയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് അവരുടെ വേലയെല്ലാം വൈത്തുവിട്ട് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നടുവിൽ മധ്യയിലെ വന്നിരിക്കുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അവർ വൈത്തിരി കൂടെ നമ്മൾ മധ്യയിലെ ഉറയെ അറ്റുവാർക്കാൻ കയ്യപ്പാസ് എഴുന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് കായ്പ എഴുന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന നിങ്ങൾ കേൾക്കണം യേശു ക്രിസ്തു സ്വർവതി നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടീച്ചർ ആണ് നല്ല ഒരു ബോധകരവൻ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടെ അവരോട് ഈ പ്രസംഗത്തെ എല്ലാം കേൾക്കുകയും ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണം ഇവിടെപ്പെട്ട അനേകൻ അവർക്ക് നമുക്ക് തേവൈ പീലാത്തോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പീലാത്തി എഴുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനിക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് എന്ന തേവ എന്താണ് എന്നെ എടുത്ത് ചൊല്ലുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉങ്ങളുടെ എല്ലാ തേവയിലും ഞാൻ ഉങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗായക സംഘം വന്നൊരു പാട്ട് പാടുന്നു എന്താ വന്നു ഒരു പാടൽ കുളിവിൽ വന്ന ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു യൂദാ ഇസ്കരിയത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു യൂദാ ഇസ്കരിയത്ത് വന്ന് ചൊല്ലുകാർ ഈ കൺവെൻഷൻ നടത്താൻ ഒത്തിരി ചെലവുണ്ട് കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നതിന് വളരെ ചെലവുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ഒരു 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 ഓത്രയാഴ്ച സഞ്ചി കടന്നു പോകും ഈ കൂടെ നിങ്ങൾ ഗാണിക്ക പയ്യെ കൊണ്ടുവരുവാർകൾ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ നോട്ട് അതിനകത്ത് ഇടണം അത് പെരിയ നോട്ട് എനിക്കുന്നത് കാണിക്ക പയ്യിലെ പോട വേണ്ടു അവസാനം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മുടിച്ച പിറകെ യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗം പറഞ്ഞു എഴുതുക പ്രസംഗം പറയുമ്പോ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല പ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേവരുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പേശുക ഇന്നലെ ഞാൻ ഗരിയിലെ പോയപ്പോൾ നേരത്തെ ദിനത്തിലെ കലിയാവുമ്പോ പോലെ പോയിട്ട് ഒരു പക്ഷവാദരോ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഉടവൻ കിടന്ന എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു എഴുത് എഴുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവം അപ്പോ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു പേയോ ഡോറി ഹല്ലേലൂയ എല്ലാരും പോ ഏ അതേലൂയ എല്ലാരും ചൊല്ലുക അവിടെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അങ്ങനെ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി പാത്തെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണു കാണാത്തവൻ ഇങ്ങ കണ്ണു കാണാതെ ഉർദ്ദൻ എല്ലാത്തിനെ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കിട്ട് വന്നിരിക്കാണ് ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കിട്ട് വന്നിരിക്കേ ഇങ്ങക്ക സൗഖ്യം വേണമെങ്കിൽ മുൻപോട്ട് വാ ഉങ്ങൾ കേൾക്കാം സുഖപ്പെട്ട് പോവുകളാ മുൻപാക വരുക ഇവിടെ പേര് മുൻപോട്ട് വരുന്നു അഞ്ച് പേർ മുൻപാക വരുകാർ കാണിക്കുന്നു ജപിക്കാർക പോകുന്നു അവിടെ പോകുകാർ അവരെല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അവരെല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നാർ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പ്രസംഗം മുടിച്ച ഉടനെ സ്റ്റേജിന് പുറത്തെ വാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങി മേലേക്ക്
മനസ്സിലായ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കാം അടുത്ത ദിവസത്തെ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള അനുസരണങ്ങൾ തൊടരുത് പിടിക്കരുത് എന്നുള്ള അനുസരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്നത് താഴ്മയുള്ള ആളാണല്ലോ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയും അതായത് ഇപ്പൊ തീറ്റാതെ തൊടാതെ രുചി പറയാതെ ഇപ്പൊപ്പെട്ട കടലുകളെ ചൊല്ലി അതിനെ കീഴ്പൊഴിയും പോലെ ഊർക്കാരർകാർ നിനേപാർകൾ വികുന്ത താഴ്മയുടെയവരെന്ത് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കും അപ്പടി നടിക്കുന്നവർക്കും ഓക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ അപ്പടി പെട്ടവർക്ക് താൻ എന്ത കടലുകൾ ജട അഭിലാഷ അടക്കാൻ ഇത് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല അതായത് മാംസത്തിനുടേ ഇച്ചകളെ അടക്കേതനാൽ മുടിയാ മനസ്സിലായോ പിന്നെ മാംസത്തിന്റെ അഭിലാഷം ഇല്ലാതാകാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാംസത്തിനുടേ ദാസപാസങ്ങൾ ഇല്ലാമൽ ആവതർക്ക് എന്ന ചെയ്യ വേണ്ടു അടുത്ത വാക്യം അടുത്ത വസനം അതാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നാം തപ്പിപ്പതർക്കാന മാർഗം അതിതാ ഇവിടെ തുടരുത് പിടിക്കരുത് നിയമങ്ങളിലൂടെ അല്ല ഇങ്ങനെ തൊടാതെ തീണ്ടാതെ രുചി മാറാതെ എന്തെങ്കിലും കട്ടലകളിനാലല്ല അത് മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് പിടിക്കുന്നത് എല്ലാം മനുഷ്യനുടേ സമ്പ്രദായങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാത്താന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് അതാ സാത്താനുടെ സമ്പ്രദായം മനുഷ്യരുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാത്താന്റേതാണ് മനിതനുടേത് എന്ന് സോണാലേ സാത്താനുടെ എന്താ കാരണം അവസാന എതിർ ക്രിസ്തു വരും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കടശീര അന്തി ക്രിസ്തു വരുവാൻ എന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നുള്ള ഈ എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്പർ എത്രയാ അന്തി ക്രിസ്തുവിനോട് എന്ത ലക്കം എന്ന് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അത് എങ്ങനെ ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്നറിയാത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യ ഗണിക്കട്ടെ മൃഗത്തിൻ മുത്തരയെ കണക്ക് പാർക്ക അടുത്ത വാക്യം എന്താന്ന് പറയാം അടുത്ത വസനം എന്നെ സുഖ തരുമാ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സംഖ്യ അത്ര അത് ഒരു മനിതനുടെ മുത്തരയായിരുന്നു അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ആരാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന പിശാചിന്റെ രാജ്യമല്ല മനുഷ്യന്റെ രാജ്യമാണ് ദൈവനക്ക് എതിരാക നിൽക്കക്കൂടിയ പിശാചിനുടെ രാജ്യമല്ല ഒരു മനുഷ്യരുടെ രാജ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉയർത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യരെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ദൈവത്തിനെതിരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം നമ്മൾ ഉയർത്തുമ്പോൾ മറ്റവർക്കളെ ഉയർത്തുമ്പോൾ മറ്റു മനിതരെ ഉയർത്തുമ്പോൾ നാം ദൈവനക്ക് എതിരാകത്താൻ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പുരികരത അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തപ്പിപ്പതിർക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴി എന്നത് ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഉയരത്തിൽ ഇരുപ്പതെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്തെന്ന് കാണുക പരലോകത്തിൽ ഇരുപ്പത് എന്നെ എന്ത് പാർക്കവേ അത് ഏത് മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കണ്ടാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് എന്ത് മനുഷ്യനെ പാർത്താലും അപ്പിടിത്താൻ പാർക്കവേ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പാർക്കരി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം എന്ത് മോശം ആളാണ് ഇവൻ എവിടെ മോശമാണ് അതോ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടോ അത് ഭൂമിയിലെ പാർക്കുമ്പോൾ കീഴാണ് അവയിലെ പാർക്കുക ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കേ അവൻ ഉയരത്തിൽ ഇരിക്കുക അവയിലേക്ക് അവനെ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തായിരിക്കും അവൻ കർത്തറി തെരഞ്ഞെടുത്തവനായിരിക്കും നാളെ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ തേജസ്സിൽ അവനെ കാണും ഒരു വേലെ നമ്മെ കാട്ടിൽ വലിയ മഹിമയിലെ അവനെ പാർക്ക മുടിയും അതാണ് വിശ്വാസം അതാണ് വിശ്വാസം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും വിശ്വാസത്തോടെ കാണണം നാം ഒവ്വൊരു വരെയും വിശ്വാസത്തോട് പാർക്കവേ കാരണം നമ്മൾ ഭൂമിയെ നോക്കി ജീവിക്കുന്നവരല്ല നാം ഭൂമിയെ കീഴാണ് അവയിലെ പാർത്ത് വാഴ്ക്കരവർക്കല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെ നോക്കി ജീവിക്കണം നാം ദൈവനെ പാർത്ത് വാഴ്ക്കരവർക്കൽ മനസ്സില